in Jesus Christus, sy naam groet ek jou, verochend, aan die Heere natuurlijk, kom al die lof en eer toe, mag vir jou lekker kopie koffie, mag vir jou kopie thee, kry vir jou bykie water, skryf jou bybel nader, en trek op jou aanbrek in jou leven, ek vertrou dat hierdie leerstelling vandag, jou hart absoluut gaan oopmaak, en dat jy dier geestelike oor, dier Godse oor, na die wereld sal kyk, en die Bijbel baie goed sal verstaan, baie beter sal verstaan, na hierdie leerstelling. Ek wil nie tyd moors nie, ek wil van die begin af krachtig intree in die tyd moors nie, maar die leerstelling vandag, die leerstelling sy naam is, geloof gaan gepaard met dade, en dade gaan gepaard met geloof. Die ene hand was natuurlijk die ander hand, Wat my geleid het om hierdie leerstelling te maak, hier oor paas na week, het ek een leerstelling, het ek gekyk, pastoor Ad Boshoff het een preek gehaard op goeie vrijdag, wat hy gehou het by Supersport Park, en weer eens het hy ook verwees dat not good people go to heaven, believers go to heaven, en ons sien het ook baie keer het telke male wat om Angus Bachan ook daarna verwees, wat hy sê, good people not going to heaven, is believers that go to heaven, so baie belangrik, dit het op my hart gedruk, om so bykie duiliker, meer duiliker in te tree, ek verstaan hulle gees, hulle harte, ek weet wat hulle bedoel daar dier, maar op die einde van die dag, jy kan in Jesus Christus glo, jy kan in hom glo, maar jy moet ook vruchte kan dra, van iemand wat die geest van God ontvang het. Verstaan, jy help jy, jy skree aan hierdie kant, jy is een kind van die Heer, en jy glo in Jesus Christus, maar jy lewe in sonde nie. Verstaan, jy verkracht, en jy steel, en jy maak kinders, oorals by elke dorp, buiten die hevelik, buiten eigenlijke kinders, en jy verkracht, en jy vermoor, en doen skel en bezigheid, en slaap rond, en pleeg eigenbreef. Verstaan, jy wil ek probeer vir jou sê, so, Een mens moet baie, baie versichtig wees. Ja, jy kan natuurlijk die beste, die perfectste mens wees op aarde wat daar is. As jy nie glo in Jesus Christus, sal jy ook nie koninkryk van God sien nie. So baie belangrik, die ene hand was die ander hand. Maar ek gaan van die geleentheid vandag gebruik maak om een bykie dieper in te delf en dit aan jylle te openbaar. En ek glo my geest in my hart dat die Heere baie, baie diep in jou gedagte sal spreek, en dat die saad wat val in jou hart, dat die Heere beheer sal vat, en jou sal vorme maak soos hy jou wil hee, alles tot lof en eer van sy koninkrijk, dat betek jy baie dubbelsinnigheid in die skrif, en baie mense glo net aan een genade leert, en glo net aan Jesus Christus, en jy gaan hemel toe, en vandag gaan ek vir julle bykie anders te bewys, en ons gaan hierdie, ons gaan hierdie bybel oopkloof, ons gaan hom oopbreek, soos die Heere ook, dit op my hart geleed, maar ek deel vandag, ek deel graag met julle een video, van oom Angus Bachan, waar hy sy mening rondom hierdie baie belangrike woorde met die publiek deel, en dit is gaan, it's not believers that goes to heaven, it's not good people that goes to heaven, it is believers that goes to heaven, en so het ons dit ook gesien met pastoor Ad Boshoff op Supersport Park, maar ek deel vandag vir julle een kort, kort video kie, een bylaas video van oom Angus Bach, en ek wil hier, jy moet graag kyk daarna, dan begin ek die leerstelling van my kant af, oorbreek, en ons kyk wat die Heer op my hart kom leed. Dankie. Good people don't go to heaven. Believers go to heaven. A lot of people don't like me when I say that. I remember being at a funeral, not far from here, a farm, and it was a grand affair, and a man, they were burying him, and this man had made a mess of his life. His wife had left him, the farm had come apart, and um, he was sleeping all over the place, and he had illegitimate children, but he did love God, and he did accept Jesus as his Savior, and I know that, and I know that he's with the Lord today. Why? Because he confessed with his mouth Jesus Christ. He believed in his heart that Jesus had been raised from the dead, and he is saved. Romans chapter 10, verse 9. And I stood at that funeral and I had to say a few words. And I said, good people, <laughs> don't go to heaven. Believe us. And there were some nominal Christians. What are nominal Christians? I, I, I really don't know. So let's just call them churchgoers. They didn't believe in anything. I know because I knew them. Come up to me afterwards. How can you say that? How can you say that good people don't go to heaven? I said, because the Bible says so. 
If good people were going to go to heaven, the Muslims and the Hindus would get to heaven before us. Why? Because they do a lot more good than we do. But it's not about how much good we do. It's about our faith and acknowledging that this man, this carpenter's son who lived in Nazareth 2,000 years ago, who lived for 30 years and then his ministry went for three years, that man is the son of God. He's the soon coming king. What does he require of us? That we believe and that we produce fruit worthy of repentance. What does that mean? It means that oranges can't produce apples. It means that thorns can't produce figs. It means that you've got to walk the talk and live the life. When you believe that Jesus Christ is the Son of God, you have to obey His teachings. And what does He say? Well, He implements the Ten Commandments. And the extra one, that you love your neighbor as yourself. So it's no good saying, I'm going to heaven because I believe. But you're sleeping around, you're drugging it up, you're drinking it up, you're swearing, you're performing like an infidel. And then you think you're going to heaven. You're not going to heaven. Jesus said, not all who cry, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but those who do the will of my Father in heaven. So we need to believe and then we need to live the life. Because if we don't, we are not going to heaven. Vandaag ga ik meer vet en vlees op die been sit. Um, hoe kan ek vir julle sê, ek gaan hierdie baie baie belangrike woorde tot op die been oopvlek. Geloof sonder die dade, sonder die werke, beteken absoluut niks nie. Die een kan nie sonder die ander een voortbestaan nie. Mense sê by voorbeeld, ons is nie jode nie. Maar toch ontvang ons precies diezelfde heilige geest als die Joden, als hulle tot bekering komen, en als ons ook tot bekering kom. Nergens in Godse Bijbel leer die woord vir ons dat die wette en geboeie verval het nie. Ek sê dit hard en duidelik, nergens in die Bijbel leer die Bijbel, leer die woord vir ons dat die wette en geboeie verval het nie. Ek het bijvoorbeeld, vertel jy, ek het, ek het bijvoorbeeld nie seks met dieren nie. Hoekom nie? Want die wette leer vir ons, jy mag nie seks met die dier heen nie. Vir God is dit iets afskiewelijks. Alles deel van ons seerlikheid. Ek het bijvoorbeeld nie seks met die ander man nie. Hoekom? Want die wette leer vir my dat dit een griewel in Godse oor is. Alles deel van ons seerlikheid. Ek het bijvoorbeeld nie seks met my paas en vrou nie. Hoekom? omdat die wette vir my leer om dit nie te doen nie. Dit is een doodstraf zone in die oog van die Heere, alles deel van ons seerlikheid. Jy sê in die tyd, as jy dit gedoen het, twee of drie getuies of staaf en bevestig het hulle jou dood gegooi met klippe. Ek noem dit een doodstraf zone. Ek gaan byvoorbeeld nie na waarseers, fortuinvertellers, toordokters, sangomas, hekse of mediums toe nie. Hoekom nie? omdat die wette vir my leer in Deuteronomium 18 vers 9 tot 14, om dit nie te doen nie, God verafskie dit. Jy sien hoe kom die wette en geboei by mekaar, en hoe gee dit vir my leiding, die bybel is die lamp vir jou voet en die lift vir jou pad, hy weis vir jou wat recht en verkeerd is in die oog van God, en so pas ek het toe in my eie leven ook. So kan ek aangaan vir ere, Die wet en geboeie leer vir ons wat sonde is, wat recht en verkeerd in die oog van God is. As jy wil dobbel, is jy meer as welkom, maar jy is op jou eie. Die poort na die jimmel is dun en smal en min mense gaan daar in, maar die poort na die verderf is groot en breed en baie mense gaan daar in. Maak jou kese, jy moet dier die stem van die heilige geest geleid kan word, om die echte syver evangelie van Godse woord te kan verstaan, dit is absoluut die waarheid, my skape sal die herderse stem kan hoor, die bybel is baie dubbelsinnig, jy moet geestelik en vleeslik kyk daarna, oningelicht en onstandvastige mense gee daaran verkeerde uitleg, so sal het trouwens ook doen met die rest van die skrif, en dit tot hulle eie ondergang, dis absoluut, absoluut die waarheid, ons allemaal maak foute, niemand van ons is perfectie, 
Maar mijn focus is totaal en al op die 35 zones wat tot die dood geleid het. Ek noem dit doodstrafzondes. Dit is ook hierdie type zones of hierdie zones wat vir Satan directe toegang tot jou siel en jou geest gee. Doodstrafzondes gee vir Satan die geestelike recht om jou met sy gevallen engel of demone te beset. Dit is ook hoe ek altyd sê, jy glo die heilige geest, sê die mense vir my ja, dan sê ek, kan jy die heilige geest sê, dan sê dit vir my nee, dan sê ek vir hulle nou net so, kom Satan en sy bose machte ook na jou toe, jy kan nou nie sê nie, want jou geest is oog is toe, en al hoe Satan recht van jou lichaam kan vat, is wanneer jy in sonde lewe, God sê nee, en die wereld sê, jy mag maar, Van daar af is jy een slaaf van Satan, as hy beset, jou, jou, jou beset het met de gevallen engel, met de moene. Van daar af is jy een slaaf van Satan sy koninkryk. Hy misbruik jou as een vesting, om al sy vuil werk op aarde te doen. Alles geestelik natuurlijk, die geest het een directe inpak op die vlees. Vir elke aksie in vlees, dit is nou een doodstrafzone, die vijf en daar, vir elke aksie in vlees is daar een reaksie op jou siel en geest. So ja, as jy een jong man is, wat elke tweede dag by een nieuwe vrou slaap, of by een nieuwe meisje kan slaap, en jy, jy maak hulle so by mekaar op jou, op jou kerstok, verstaan jy, jy, vir jou is dit een, een trofee om te kyk met hoeveel vrouwens kan jy slaap, wil ek vandag vir jy sê, as jy geestelik na jyself kyk, dier Godse oe, misbruik Satan jou as een vesting, om al sy vuil werk te doen, om juist, om dat voorhuwelse seks, en echt breek pleeg, en pornografie, en ja, onseelikheid, en onreinheid, en naaktheid, en hoe kan ek sê, dit het absoluut niks, met God en met sy koninkryk uit te waai, verstaan jy, dit is hoe kom God die hevelik ingestel het, so dat daar respect kan wees, so dat hy geheilig kan wees, verstaan jy, so dat hy verheerlik kan word, en dit is hoe kom die Heerig sê, dat een man sal sy, sy ouwe reis verlaat, en een word met die vrou, met wie hy natuurlijk trouw, en wat hy een in geest word, en natuurlijk ook een in vlees, verstaan jy, so baie belangrik, en vlees is jy miskien twee identiteite, maar in geest is jylle een, en dis ook as jy saam met, een klomp vrouwens in jou leven geslaap het, as jy dier Godse oor na jy saaf kyk, lyk jou leven soos een server, as ek van een IT, as ek in een IT oopin, lyk jou leven soos een server, met een klomp interconnecties daar uit, dis hoe jy lyk, en eindelijk is dit Satan wat jou gebruik as een feest om al sy vuil werk te doen, en so bind hy allemaal wat saam met jou slaap ook vast aan die ketans wat jy klaar gebind is, Jesus is ons rolmodel, Jesus was sonde vry, ok, Jesus was een perfecte offer vir sy jimmelse vader, ons moet ons self ook as heilige offer vir God kan gee, ons moet in die voetspore van Jesus Christus kan stap, ons alles vir ons jimmelse vader gee, hoor hierdie woord wat die Heere gee, Romeine 12 vers 1 en 2, en nou doen ek een beroep op jylle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee jylle self aan God as levende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is, dit is die weesendlikke van die godsdienst wat jylle moet beoefen, jylle moet nie aan hierdie sonige wereld gelijk word nie, maar laat God jylle verander dier jylle denke te vernieuwe, dan sal jylle ook kan onderskui wat die wil van God is, en wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is, is dit die krachtige skrif nie, 1 Johannes 2 vers 4 tot 6, iemand wat sê ek ken hom, dis een vir Jesus Christus, maar nie sy geboeie gehoorsam nie, is een leenaar, en die waarheid is nie in hom nie, wie sy woord echter gehoorsam, en hom het die liefde van God, werkelijk sy doel volkome bereik, hieraan weet ons dat ons in hom is, wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe, so Jesus Christus is jou rommodel, en jy moet kan skryf, praat, hoor en optree, soos Jesus Christus het sou gedoen het, en dis waar hierdie skrif in kom, geloof gaan gepaard met daar en daar gaan gepaard met geloof, luister na hierdie baie belangrike skrif, maak toe jou oor, luister baie mooi, Jakobus 2 vers 14 tot 26, wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy gloe maar sy dade, sy werke, sy dade bevestig dit nie, kan so geloof een mens red, sê nou daar is een broer of een sister wat nie kleren het nie, en dag vir dag honger lei, 
en sê nou een van julle sou vir julle sê, mag dit met julle goed gaan, gaan trek vir julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir julle wat hulle nodig het om van te leven nie, wat help dit dan? So gaan het ook met die geloof, as dit nie tot dade oor gaan nie, is dit sonder meer dood. Maar iemand kan miskien sê, die ene die geloof, en die ander het die dade, goed, Wees dan vir my jou geloof wat sonder dade is en ek sal vir jou my geloof wees uit my dade. Gloe jy dat daar net een God is, dit is recht, die bose geeste gloe dit ook en hulle sitter van angst, hoor jy so, jou dwaas, wil jy bewys he dat geloof sonder dade nutteloos is. Ons voorvader Abraham het sy sien Isaac op die altaar geleed is dit nie op grond van wat hy gedoen het, dat God om vry gesprek het nie, jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het, en dat dit eerst dier dade volkome geword het, verstaan jy, geloof so die dade beteken nis, as jy sê jy glo in Jesus Christus, jy is lief vir hom, en jy wil jimmel toe gaan, dan moet jy mos nou dade toon, dit moet aan jou bewys, jy moet vruchtig kan draaf van iemand, wat die geest van God ontvang het, en jy moet een voorbeeld kan stel hier buiten, so is die skrif vervul wat sê, Abraham het gegloe in God, of in God gegloe, en God het om vry gesprek, en hy is een vriend van God genoem, jylle sien dus, dat die mens vry gesprek word, op grond van sy dade, en nie net, op grond van sy geloof nie, is Rahab, die prostitiet nie ook vry gesprek op grond van wat sy gedoen het, toe sy die verkenner weggesteek het, en hulle met die ander pad laat ontkom het nie, een lichaam, luister hier so, een lichaam, wat nie asemal nie, is dood, so is die geloof, wat nie tot dade oorkom nie, ook dood, het is absoluut die waarheid, weet jy wat, jy kan maar vir my sê, jy glo in die Heer, en jy is lief vir die Heer, en alle, maar weet jy wat, as jy in soon is, bly lewe, is daar een probleem met jou, verstaan jy, dit wil ek sê, of, jy kan vandag, ons kan Jesus Christus, jy het om al uit die prentje uitvat, en jy vat die Bijbel, en jy lewe 100% volgens die Bijbel, dan het jy nog steeds een probleem, want as jy nie geloof in Jesus Christus, die Seen van God is nie, is jy verloor vir die Koninkrijk van God, so die ene hand, was die ander hand, definitief, Hoor wat sê die woord, hier so, een boom word aan sy vruchte uitgeken. Matthies 3 vers 8 Dra liever vruchte wat bewys dat jylle bekeer is. So as jy bekeer is, moet ek die verskil in jou leven kan sê. Die ouwe is voorbij, die nie wat gekom. Verstaan jy, jy moet een voorbeeld, jy moet, jy moet soos Jesus Christus, ek moet vir Jesus Christus in jou leven kan sê. Hoor hier so. Matthies 7 vers 15 tot 20 hier die Heere vir julle, pas op vir die vals profete, hulle kom na julle toe in skaapkleren, maar in werkelijkheid is hulle verskerende wolwe, aan hulle vruchte sal hulle, sal julle hulle ken, kry jy mens dan druive aan doorinstrijke, of vye aan dissels, elke goeie boom dra toch goeie vruchte, maar een slechte boom dra slechte vruchte, een goeie boom kan nie, kan toch nie slechte vruchte dra nie, en een slechte boom ook nie goeie vruchte nie, elke boom wat nie goeie vruchte dra nie, word uitgekap en in die vier gegooi, so sal jylle die vals profete dan aan hulle vruchte ken, dit is absoluut die waard, jy kan sien as een persoon sê, ek is een kind van die Heere, maar hy gehoorzaam nie die woord van God, en hy verkondig dit ook so, en hy misleie verleie duisende mens in sy kerk, dan moet jy weet, daar is een probleem, verstaan jy, so onderskui jy, Matthies 7, vers 21 tot 23, nie elke wat vir my sê, jyre, jyre, sal in die koninkrijk van die hemel ingaan, nie, maar net hy, wat die wil doen van my vader, wat in die hemel is, baie sal daar die dag vir my sê, jyre, jyre, het ons dan nie in die naam gepreek nie, dier die naam boze geeste uitgedruif, en dier die naam baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir die sê, ek het jylle nooit geken nie, ga weg van my af, jyre, wat die wet van God oortree, die wet van God oortree, baie belangrik, ons moet die sout vir die aarde, en die licht vir die wereld wees, 
Ons moet een voorbeeld van ander wees. Dis wie wat jy is, as jy christen is, jy jy hand opsteek en sê, ek is een kind van God, een navolger van Jesus Christus van Nazareth, ek is een disciple, ek is een kind van God, ek is op pad hemel toe, dan moet jy die sout van die aarde wees, jy moet die licht vir die wereld wees, jy moet een voorbeeld van ander mense kan stel, hulle moet Jesus Christus in jou kan sien, en dier jou daarin moet hulle wil, moet hulle begeerd in hulle gees en hulle hart ontwikkel om te kan he, wat jy he, definitief, oor die woord van die Heere, Matthies 5, 13 tot 16, jylle is die sout vir die aarde, maar as sout verslaan, hoe kry mens dit weer sou, dis wanneer jy terugval in die wereld in, dit is niks meer waard nie, dit word buitenkant weggegooi, en die mens vertrap dit, jylle is die licht vir die wereld, een stad wat op die berg le, kan nie weggesteek word nie, ook steek een mens nie een lamp op, en sit het onder een emmer nie, maar op een lamp staan er, en dit gee licht vir amal in die huis, laat jylle licht so voor die mense skyn, dat hylle jylle goeie werke, dat hylle jylle jylle goeie werke kan sien, en jylle vader in die, wat in die jimmel is, verheerlik, jy sien, jy moet, jy moet jou licht kan skyn, jy moet goeie werke, jy moet vir mense kan wees, loop jy die spore wat Jesus Christus sal gedoe, dus ook altyd vir mense sê, as jy, in sone lewe, of jy doen dinge achter die rug van baie mense, wat jy doen in jou privaatheid, nie allemaal van ons het huise van glas nie, maar daar waar jy in jou privaatheid het, wat jy dinge dak en daai, vir dinge achter, achter geslote dere doen, daar waar mense jou nie kan sien nie, moet jy besef en weet, daar is oe wat op jou is, en eh, nie net geestelike, maar ook, vertaan jy, nie net geestelike aan die kant van ons jimmelse vader, maar ook satan, wat sien wat jy doen, en dis ook om jou goeie werke, moet een vertoon venster wees, van wie en wat jy is, vertaan jy moet goeie werke kan hee, en jy moet jyself kan, met Jesus vergelijk, Jesus is jou rommel, daar jy moet kyk, luister jy, as ek sit in na pornografie, dan vraag jy vir jyself, sal Jesus Christus na pornografie gekyk het, vertaan jy, as jy, hoe kan ek sê, verslaaf is aan dwellings, dan moet jy jyself vraag, sy Jesus Christus verslaaf gewees het aan dwellings, jy moet jyself die hele tyd met die woord van God, en met Jesus wat jou rolmodel is, moet jy jyself kan opvergelijk, jy moet kyk dat jy in die spore van Jesus Christus kan trap, en dat jy goeie werke sal openbaar van die kind wat die geest van God binnen sy hart het, 1 Petrus 1, 15, 16, sê die woord, jy weet net, dit voor ek dit lees, Jy het baie kerk hier buiten verkondig, glo net in Jesus Christus en jy gaan jimmel toe. Ek wil vandag vir jy sê, dit is een halwe waarheid, en leen uit die put van die helheid, en ek gaan het vir jy dier die leerstelling, gaan ek het aan jy openbaar. Jy moet net tyd maak, jy moet net luister, jy moet net koffie drink en jou bybel neerskryf wat jy hoor en wat jy sien, en ek gaan jy bybel oopbreek, stikkie vir stikkie, want partijmense kyk alles vlees, ek hulle kyk het die gees, ek heb baie van hulle, ek kan nie God sy stem hoor, ek kan nie met God openbaar, wat hy op hulle harte druk, in die skrifte nie, en dan gee hulle vir verkeer, dan gee hulle verkeer uitleg, vir mense wat sy skapen hulle navolg, en op die einde van die dag is hulle absolute, absolute strijk op blokke, baie mense sy levens, 1 Petrus 1, 15-16, nee, soos hy, wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle, julle levens wandel, heilig wees, daar staan immers skrywe, wees heilig, want ek is heilig, waar hy baie belangrijk, gaan kyk in die woordeboek, woordeboek, wat beteken die woord heilig, dis om syverheid en heiligheid, te kan leef, oom Engels Bagen sê altyd, die eindproduk, heiligheid is die eindproduk, van, gehoorzaamheid, en dis absoluut die waarheid, die Breers 12 ver 14, beuiver jylle vir vrede met alle mense, as ook vir een heilige lewe, waar sonder niemand, die Heere sal sien nie, sê jy moet heilig lewe, jy kan nie in sones lewe, in sones vol hart, en lewe of God nie bestaan nie, en dan wil jimmel toe gaan nie, een boe word aan sy vruchte gekend, en dit is ook om die heren sê, het nie allemaal, wat vir my sê, jyre, jyre sal nie koninkrijk van God ingaan nie, jy mas walk the talk, jy moet een voorbeeld kan stel, vertaan jy, en dan lees ek vir jylle, 1 Johannes 3 vers 3 tot 10, maak toe jou oor, luister baie mooi wat die jyre hier sê, elkeen wat hierdie verwachting in verband met hom koester, Hou homself rein, skoon, rein, syver, hou homself rein soos Jesus rein is. Elke wat sonde doen, oortreed die wet van God. Sonde is immers die oortreding van die wet van God. Jylle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem. En daar is geen sonde in hom nie. 
iemand wat in hom bly, hou nie aan met zondag nie, iemand wat aan hom zondag het om nie gesien nie, en ken hom nie, my liewe kinder, hoe nie dat iemand jylle mislei nie, wie rechtverdig lewe, is rechtverdig soos hy rechtverdig is, wie aan hom zonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met zondag, en die seen van God het juist gekom om die werk van die duivel tot nie te maak, Iemand wat een kind van God is, doe nie meer zonde nie, omdat die geest, die heilige geest van God in hom bly, en hy kan nie meer zonde nie, omdat hy uit God gebore is. Hieran is dit duidelik, wie kinder van God, en wie kinder van die duivel is, iemand wat hier afverig lewe nie, nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. Ek wil dit duidelik stel vandag hier so, niemand is perfect nie. Dat het die keer tye wat jy val, en miskien een vloekwoord sê, of iemand rui voor jou in, en jy skrik en jy sê een vloekwoord, of jy skinner van mense achter die rug, wanneer skinner jy, as jy van hom praat, en hulle is nie daar om hulle self te verdedig nie, verstaan my punt mooi, of jy rui oor die spoedgrens, verstaan jy, of jy gehoorzaam die patrie, as jy jaagboer stopstrate, en praat op die telefoon, en terwyl jy bestee, wat jy nie weet, verstaan jy, niemand van ons is perfect nie, maar dit is die sones wat door die dood toe leid daar nie, daarvoor kan jy om vergeving van sones vraag, die sones wat nie door die dood toe leid nie, maar jy moet dit altyd aan die Heere beleid, want het bly is sonder, ek probeer net aan jou verduidelik, dat niemand van ons is perfect, en eers ek nie, maar elke dag as ek my oor oopmaak, is dit vir my een passie om een gerechtigheid en heiligheid voor God te leef, en soms glij my voete, soms val ek, maar daar is een groot verskil as jy op die omingeving van die moment, een fout maak, een vloekwoord sê, of een skinnerstory, of oor die spoedgrens rui, en dan, as jy, my voorbeeld is daar, groot verskil, as jy vandag besluit, vanavond, 7 uur, gaan ek saam met die manne, een bykie hoerhuis toe, ons gaan bykie bordeel, verstaan jy, of, wanneer jy weet, jy betaal die belasting, jy betaal nie jou belastings oor, aan die regering nie, of jy steel van mense, of jy slaap rond, of jy verkrag, of jy gaan nou, einde volgende week, kom ons by mekaar, en gaan ons moord pleeg, verstaan jy, dit is voorbedachte rare, want jy weet, dit is verkeerd in die oor van God, en jy gaan opzettelik, en jy gaan doen, daar is al groot, groot verskil, As jy in sonde lewe, of in sonde is bly vol hart, is jou bewys van bekering vals, en die geest wat binnen jou woon nie op recht van God af nie. Handelinge 26 vers 18 tot 20 sê die woord, jy moet hulle oor oopmaak, geestelike oor oopmaak, so dat hulle van die duisternis, dit is die sonde, dit is geestelik, die, 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 hoe kan ek sê, die koninkryk van Satan, jy moet hulle oor oopmaak, so dat hulle van die duisternis tot die licht, en van die macht van die Satan tot God kan bekeer, wanneer jy in ketang vast is, en die duisternis vastgevang, in sonde lewe, dier in my te glo, Jesus Christus, nie in Mohammed nie, nie in Buddha nie, nie in Satan nie, dier in Jesus Christus te glo, sal hulle sonde vergewe word, en sal hulle deel word van die volk van God, die een lichaam van Christus, die breid van Jesus, 1 Korintheers 12 vers 12 tot 31, baie belangrik, ek het eer vir die mens in Damascus en in Jerusalem, en toe die jylle Judea en daarna vir die heide nazies gepreek, dat hulle tot inkeer moet kom, en hulle tot God moet bekeer, en dit moet hulle bewys, met daar wat by die bekering pas, jy moet bekeer, jy moet jou sondes kan herken en belei, daar vanaf distansieer, en jou bekering bewys, met daar wat by jou bekering pas, definitief, met Godse Heilige Geest binnen jou, sal jy praat, skryf, hoor en optree, soos Jesus Christus dit sou gedoen, en definitief, het jy werkelijk die Heilige Geest van God ontvang, kom ons kyk, kom ons doen self onderzoek, Kom ons gaan saam teken boord toe. Lewe jy in sonde, volhard jy in jou sondige natuur, ja of nie? God is een heilige God. Met God sy heilige geest binnen jou, moet jy vruchte kan dra van iemand wat geest vervuld is, wat het ontvang en wat die heilige geest van God in hom het. Jesus Christus is jou rolmodel. God wil nie saam met jou steel nie. God wil nie saam met jou dronkwoord of dwelms misbruik nie. God wil nie saam met jou abortie nie. God wil nie saam met jou moordpleeg nie. 
God wil nie saam met jou ronddoer nie. God wil nie saam met jou echtbreek pleeg, of na pornografie kyk nie. God wil nie saam met jou afgodsdienst beoefen, of valse geloof, uh, uh, goede aanbid of die nie. God wil nie saam met jou gaan verkracht nie. God wil nie saam met jou jou sabbadag onheilig nie. God wil nie saam met jou laster of vloek nie. God wil nie saam met jou ander mense haat nie. God wil nie saam met jou enig iets doen wat teen nie wil, tussen teen nie woord van God. Verstaan jy, God, God wil nie saam met jou saam met dieren seks hee, byvoorbeeld, die verstaan jy, nooit sal jy God met sonde kan behaag nie. God haat sonde, dit bly jou plig om self onderzoek te doen, tekenwoorde te gaan en te kyk na jou self, Hoe lyk jou sake met die Heere Jesus Christus definitief? En so weet jy, jy kyk na jouself en sê, weet jy wat, hoe lyk my sake met die Heere Jesus Christus? Waar is, hoe staan my sake? Waar is ek in my verhouding met God? Is ek lauw, is ek warm, is ek koud? Waar vind jy jouself? Vertaai, dien jy God met mond, of dien jy met mond en hart? Baie belangrik. As directe verteenwoordiger van Godse Koninkrijk, moet jy altyd die voorbeeld kan stel, vir mense wat nog nie tot bekering gekom het nie, Mense sal nooit tot bekering kom, terwyl jy deel van die wereld, deel van die probleem is, en dis absoluut, absoluut die waarheid, terwyl jy saam met hulle gaan uithang in hoereise, terwyl jy saam met hulle dronkval elke vrijdag en zaterdag aan, terwyl jy saam met hulle moord pleeg en verkracht en diefstaf pleeg en oneerlik winstbeheep is en geld onder die tafel verdien, is jy deel van die probleem. Vertaai, as jy 200 jaag op die snelweg as een christen kind van God gaan want die persoon wat saam met jou rai, definitief vir die volgende, volgende paar jaar in sy leven, 120 rai nie, want hy, hy vertaai, hy volg jou, jou manier van optreed is, en dis hoe kom jou mas walk the talk, verstaan jy, jy, mense sal nie tot bekeren kom, terwyl jy deel van die wereld, deel van die probleem is nie, sone beleiding is, en bevrijding is, een kritieke stap, en enige oprechte christen kind sy, sy leven hier buiten, dis absoluut die waarheid, jou lichaam bestaan uit die siel, gees en die vlees uit, God kan geeslik, vleeslik en verstandig kan hy jou genees, hoor die woord van die Heere, 2 Korintheer 7 vers 1, geliefd is, hierdie beloftes is ook vir ons, laat ons ons dan reina van alles wat lichaam, dit is vlees en gees vir ons reina, en ons in gehoorzaamheid aan God volkome aan hom toe wei. Die tien geboeie in die wette loop hand aan hand met Jesus Christus in sy genade. Sonder die wette geboeie sal jy nie weet wat sonde is nie. Jy sal die genade nie oorwinning aan die kruis ook nie verstaan nie. Goeie dade of werke alleen kan jou nie een plek in Godse Koninkrijk verseker nie. Jy moet in Jesus Christus kan gloe. Jy moet kan gloe dat hy die Messias, die Christus, die Seen van die Allerheilige God, Immanuel God by ons is. Om in Jesus Christus te gloe is die meest belangrikste aspek van die Christen geloof. Maar as jou dade, jou werke, jou vruchte, jou bewys van bekering sleg of vals is, kan dit jou ook een plek in Godse Koninkrijk koos. Dit is baie blauw, as jy net glo in Jesus en daar gaat ons jimmel toe nie. Nee, 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 nee. Jy moet geloof gaan gepaard met daar en daar gaan gepaard met geloof, want al glo jy in Jesus Christus, maar jy lewe soos een vark, en jy lewe in onreinheid, en jy hoer rond, en jy steel, en jy moer, en jy verkracht, en jy betaas babas, en jy ontvoer mens, en jy doen al borsie, en bezig met afgodsdienst en valse geloof, en sal jy die koninkryk van God nie sien nie, definitief skuif het maar op Koert Jordaan sê so, alright, so baie baie belangrik, Johannes 8,34, Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek vir julle, elke wat sonde doen, is een slaaf van die sonde, Alright, so jy is een slaaf van Satan, Romeine 7, 20, en as ek doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer 
ek wat dit doen nie, maar die zone wat in my woon, so Satan misbruik jou as een vesting, om al sy vouw waar te doen, vertaai, dit wat hy doen, geestelik is hy in die siel en geestes area, baie mense word in zones ingebore, en dis hoe kom hulle vir jare vir een boer kan werk, en een dag, dan sny die boer so keel af, of een dag werk in die tuin, en dan verkracht hy jou vrou, dis die duivel wat dier hulle manifesteer, verstaan jy, en de, ons mense verstaan het, omdat ons melk drink in ons geloof, en die vleis het in ons geloof nie, ons vertaai, ek kan, ek kan, ek moet jylle met, ek kan jylle met vaste koos voet nie, want jylle kan dit nog nie verteer nie, verstaan jy, so ja, Johannes 8, 36, eers as die seen jou vry maak, sal jy werkelijk vry wees, en dis absoluut, absoluut, absoluut die waarheid, kyk geestelik en vleeslik daarna, baie belangrik, die wette en geboeie is juist daar om vir ons te leer wat sonde is, Wat sien jy as sonde? Wat sien ek as sonde? En wat sien God as sonde? Matthies 5 vers 17 tot 28, die woord is hard en duidelik, moet nie dink dat ek, dis Jesus wat hier praat, gekom het om die wet, of die profete ongeldig te maak nie, ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry, dit verseker ek jylle, die jimmel en die aarde sal ieder vergaan, as dat een letter, of een letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is, wie dan ook een van die geringste van die geboeie ongelig maak, en die mense so leer, sal die minste geacht word in die koninkrijk van die jimmel, maar wie die wet gehoorzaam en ander so leer, sal hoog geacht word in die koninkrijk van die jimmel, ek sê vir julle, as jylle getrouw het aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleers en die fariseers nie, sal jylle nooit in die koninkryk van die jimmel ingaan nie. Dis Jesus Christus, die Seen van God, die allerheilige God, die man en God by ons, wat hier praat. Romeine 3, 20-31, Romeine 3, vers 20 en vers 31, daarom sal geen mens, op grond van wees onderhouding, dier God vry gespreek word, die in teendeel dier die wet leer, die mens wat zonde is, so as jy vandag vir Jesus Christus wegvat, totaal en al weg, ons sit om weg, hy bestaan nie, en jy vat die wet, en jy gehoorzaam die wet, en jy lewe 100% volgens die wet, en die 10 geboeie, sal jy nie die koninkrijk van God sien nie, jy moet, in Jesus Christus kan gloe, jy sien hoe die ene hand die ander hand was, kom ek lees het weer, daarom sal gee mens op grond van wets onderhouding, dier God vry gespreek word nie, in teendeel, dier die wet leer die mens wat, sonde is, ok, hef ons dan dier die geloof die wet op, beslis nie, ons laat die wet juist tot sy recht kom, wat net geloof in Jesus Christus, kan jy nie in die jimmel bring nie, jy moet, jy moet, geloof so nie daar, dat beteken niks, jy moet kan weet wat so, jy moet een goeie leven kan lei ook, verstaan, jy moet kan vruchte dra van iemand, wat die geest van God is, help jy, jy sê, ek geloof in Jesus Christus, en jy leven soos een hond nie, verstaan jy, jy, Satan geloof ook in Jesus Christus, hy geloof dat, dat Jesus die seer van God is, maak dit dat die jimmel toe gaan, beslis nie, definitief nie, kom, ons gaan aan, Matthies 13, 41 tot 43, die seer van die mens as sy engel is stier, hier is op die dag van oordeel, en hulle sal uit sy koninkrijk verweider, amal wat aan die mens in sonde laat val, en amal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oon gooi, daar sal hulle heil, en op hulle tanden knaars, dan sal die gelovig is in die koninkrijk van hulle vader, skitter soos die son, die oorreed moet luister, die wet is dis heilig, reg, en goed, hoor jy so, in die volgende skrif, praat Paulus met gelovig is, wat klaar die heilige geest ontvang het, en vrygemaak is van die sondes in hulle levens, alright, so, hulle het nou al die pad gestap, verlos en vrygemaak van hulle swakje en foute, hoor wat sê hy vir hulle, Romeine 6, vers 1, vers 2, vers 12, tot 15, en dan natuurlijk 19 tot 23, maak toe jou oor, vat een sik van hy koffie, van hy thee, van hy water, bou jou concentratie, is belangrijk, wat ek breek in die bybel, stap vir stap, saam met jou oop, hoor, hoor wat leed die Heer op my hart, wat moet ons nou hiervan sê, moet ons aan nou sonde doen, so dat die genade kan toeneem, beslis nie, hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe, moet dan nie toelaat dat die sone nog langer oor jylle heerskapie voer en jylle die begeertes van jylle sterflike aardse bestaan laat gehoorsam nie. Die sone, kyk het in geestelike tale, Satan en sy boose machte. 
Jylle moet geen deel van jullie lichaam, van jullie lichaam en dienst, van die zonde van Satan stel, als een werktuig om goddeloos te bedrijven nie. Nie stel jullie een dienst van God als mensen wat dood was, maar levend gemaakt is, en stel elke deel van jullie lichaam een dienst van God als werktuig, om te doen wat, 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 wat God wil. Die zonde moet niet meer baas wees oor jullie nie, want jullie staan niet meer onder die wet van Mozes nie, maar onder die genade. Wat betekent dit? Kan ons nou maar zonde doen, omdat ons niet onder die wet van Mozes staan nie, maar onder die genade. Beslis niet. Wie is een beperkte begrip? Gebruik ek een beeld uit die alledaagse leven, hoor jy so. Soos jylle elke deel van jullie lichaam in die van sierlijke onreinheid en wetteloosheid gestel het en losbandig gelewe het, so moet jullie nou elke deel van jullie lichaam in dienst van God stel om heilig te leven. Toe jullie slave van die zonde van Satan was, was jullie niet in dienst van God, jy moet het geestelik en vleeslik kyk. Wat, wat was die vrug? wat die dinge waar oor jylle nou skaan krijg, toe vir jylle opgelever het, waar, waar zou dit jou gebring het, as jy in die sondes volhaard het, die eindeinde van die dinge, is die dood, alright, dit is die 35 sondes, as jy die sondes geblei doen het, was die dood, dit was die eindeinde van die dood, alright, dit wat Paulus beskryf in die skrif, ek praat van die 35 doodstraf sonde, sabbatdag onheilige, homoseksualiteit, voorhiewerse seks, so die uiteinde van die dinge is die dood, dis hoe dit in die tye wat voor Jesus Christus gekom het, maar nou, jy is vrygemaak van die sonde van Satan, en in die van God gestel, en die vrug daarvan is dat jy geheilig word, jy word gereinig, gesuiver dier die bloed van die lam, dier die kracht van die regis, dier die geloof van Jesus Christus, en die uiteinde is die eeuwig gelewe, dit is wat jy gaan kry, dit is jou naam is in die boek van die leeuw ontvang uh, uh, geskryf en uh, jy, verstaan jy, dit is een van die grootste, dit is waar oor alles gaan, verstaan jy, die loon wat die sonde gee, wat Satan gee, is die dood die genadegave wat God gee is die eeuwige lewe in Christus Jesus ons Heere, verstaan jy dat is, kyk het vleeslik, dat is een pad wat jy, dat is een kese wat jy moet maak, vleeslik en geeslik, verstaan jy, dat is een geeslike wereld en een vleeslike wereld, sien die duisternis in die licht, en sien die, 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 die vlees, uh, uh, hoe kan ek sê, uh, uh, sien die vleeslike wereld, en sien die geeslike wereld raak, sonde en heiligheid, sonde en heiligheid, uh, uh, licht en duisternis, sien dit in die twee uh, geeslike wereld en die vleeslike wereld, baie, baie belangrijk, nou luister jy so, die ouwe en die nieuwe lewe, jy sien daar moet een verskil, daar moet een verandering in jou lewe plaas vind, as jy die geest van God ontvang, en een syverheid en heiligheid voor God gekom het, die ouwe en die nieuwe lewe, luister jy so, Paulus, skryf hier die woorde aan al die lede van die kerk, wat klaar die heilige geest ontvang het, luister nou baie mooi, hier verduidelik hy vir die gelovig is, wat met hulle gebeur het, toe hulle hulle van hulle verkeerde daar, hulle sondes bekeer het, hoor nou mooi, gedoop is, en die heilige geest van God ontvang het, baie belangrik, dat ons uh, weet, dat dit op gelovig is van toepassing is, glad nie op die gewone mens op straat, wat in duisternis in sonde lewe of vastgevaan is, so baie belang, hoor nou, hier praat Paulus met mense wat klaar die heilige geest ontvang het, wat deel is van die kudde, deel is van die enige van Christus, klaar gesuiver, klaar gereinig, die heilige geest ontvang het, gedoop is alles, hy praat nie hier van mense wat buiten op straat, wat gewone mense wat in duisternis vastgevaan, hoor hier die skrif, hoor hier die woord wat God vir julle gee, in Vesheers 2, vers 1 tot 10, jylle was dood, nou verduidelik hy dit aan hulle, jylle was dood as gevolg van jylle oortredings en sondes wat voor jy in jylle levenswijse gekenmerk het, jy het gelewe soos hierdie sondige wereld en jylle laat leid dier die fors van die onsigbare machte, die geest wat aan nou aan die werk is, en die mense wat aan God ongehoorsam is, so het ons trouwens vroeger ook allemaal gelewe, Ons is dier ons sonige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons geleid het en wat in ons gedagtes opgekom het. Van wie ons sonige natuur sou ons net soos die ander mense dier God gestraf moes word. Maar God is rijk in barremhartigheid en het ons innig lief. 
Hier zijn groot liefde het hy ons wat dood was, als gevolg van ons oortering saam met Christus levend gemaakt. Uit genade is jylle gereed, en het hulle sones belei, natuurlijk het God hulle verloos en vrygemaak van hy sones, en sone waaran hulle vast is, aan ketan wat veronderstel is om naar na die dood toe te lei, in hulle geloof in Jesus Christus, het hulle verloos en vrymaken gekryd, dier die bloed van die lam, dier die kracht van die heilige, dier hulle geloof in die heilige in Jesus Christus, is hulle verloos en vrygemaak, jylle is inderdaad uit genade gereed, dier jylle geloof in Jesus Christus, nie dier uh, geloof in Boeddha of Mohammed of Satan nie, maar geloof in Jesus Christus dier te glo in Jesus wat die Seen van God is, hierdie reden kom nie uit jylle self nie dit is een gave van God wat is God wat jou verloos en vry maak, dit is hy wat jou skoon was en vry maak, jy kan dit nie vir jou self doen nie, dit kom nie dier jou eie verdienste nie, en daarom het niemand enige reden om op homself trots te wees, wat een mens kan dit nie vir jou doen nie, dit is net Jesus Christus, en dier die kracht van die Heilige Geest, dier geloof, en die drie enige God wat vir jou verloos en vry kan maak van sonde, nee, God het ons gemaakt, wat ons nou is, in Christus Jesus het hy ons geskep, om ons leven te wei, aan die goeie dade, waarvoor hy ons bestem het, so, dit is, die bestemming van die Heere is, dat jy goeie dade sal doen, dat jy voordeel sal wees, dat jy sal voorstap, en vir mense sal wees, hoe lyk die koninkryk van God, as directe verteenwoordiger, van Godse koninkryk, baie, baie belangrik, Romeine 7 vers 1, vers 7 vers 12, luister jy so, luister, hou jou concentratie, jylle weet broers, en ek praat met mense, wat op hoogte is, van die wet van Mooses, dat die wet gesag het, oor een mens, so lang as hy lewe, Wat is dan ons gevolgtrekken dat die wet van Mooses sonde is? Beslis nie, in teendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie dier die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat het sonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Die wet is dus heilig, en sy voorskrifte is heilig, recht en goed, en dis absoluut absoluut waar die, 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 die wet en geboe leer vir jou, wat is recht en verkeerd, soos ek soor is 23.1, de Fieticus 19.16, waar die Heere vir jou sê, jy mag nie skinner nie, verstaan jy, hoe gaan jy weet, is een sonde om nie te skinner, of om te skinner, as God het nie vir jou wees nie, verstaan jy, dis hoe kom dit daar is, om vir jou te leer, wat recht en verkeerd is, 1 Timotheus 1, vers 8 tot 10, luister na die prachtige skrif, Ons weet dat die wet goed is as een mens dit op die rechte manier gebruik. Een mens moet onthou dat die wet nie vir die wetsgehoorsame bedoel is nie. Maar vir mense wat hulle nie aan die wet in orde steer nie. Goddeloos is en sondaars. Mense sonder eerbied vir wat heilig en gewijd is. Die wat vader of moeder dood maak. Moedenaars, ontuchtig is. Mense wat homoseksualiteit beoefen ontvoerders, leenaars, die wat myn eet pleeg, of enig iets anders doen, wat met die gezonde leer in strijd is, een krachtige skrif, dis waarvoor die wet, maar die wet leer vir jou, wat zonde is, en die wet waarske jou, hy vermaan jou om weg te draai van die zonde, want dit kan jou in die put van die hel laat beland, dit kan jou in die ketting van Satan vasthou, kom ons gaan aan, <coughs> allemaal het gezondag, Amal sonig, maar word gereed dier hulle geloof in Jesus Christus. <laughs> dier Jesus bloed aan die kruis ontvang hulle genade. Hy is die lam wat vir ons geslag is. Niemand van ons verdien om gereed te word nie. Ons het self teen God gerebeleer en in opstand gekom. Ons wou nie aan God of aan sy woord gehoorsam wees nie. Romeine 3 vers 23 en 24. Amal het gesondig en het nie deel aan die heerlijkheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, van weer die verlossing dier Jesus Christus, jy sien Jesus is die lam, die skuld offer, die sonde offer, vir jou swak hier en jou fout, en daar waar jy op jou knie val voor om, is daar geestelike en vleeslike aspek, wat een rol speel in jou leven, daar is een bloed van die lang, daar is een woord wat sê, enige soor vergewe, waar was hier die heilige geest laster, en dit maak Jesus so massief en groot, as lam wat vir jou sag, die skuld of vir die sonde offer, vir die oortene, vir die swak en fout in jou leven, en vir al as jy ook in sonde is ingebore is, Psalms 51 tot 7, Exodus 20 vers 2 tot 6, 
en natuurlijk Leviticus 26 vers 39 tot 42, in zoon is in gebore is, bloedlijn vloeken, in zoon is in gebore is, in die wereld, en uh, dit wat Jesus Christus so massief en groot maak, nou luister baie baie mooi, vat een stukje van die water, vat een stukje van jou koffie, van jou thee, ek gaan nou praat, oor dubbelsinnige skrifte, wat mense die mekaar maak oor die wet van God, hulle is so geneig om die goed in jou gezicht te, te gooi en dan weg te stap en weg te haar kloop, en ek gaan op die einde van die dag gaan ons nou geersik en vleesik na die skrifjes kyk, met die betekenis soos die Heere dit in my hart kom leed, en hoe roep breek God die die Bijbel vandag oop, aan hom kom al die loof en eer toe, niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself, en is alles net van genade, genade van boe af, en dis ook hoe ek het met julle deel, omdat die Heerde het op my hart leen, al wat God van jou verwag is tyd, en om jou hart oop te maak, die, die, die handbreek op te trek, jou cellfoon af te sit, en te luister, maak jou bybel oop, maak jou oore oop, ons gaan geeslik en vleeslik kyk na die skrift, en dan gaan het soos die Heer op my hart leen, gaan ek het aan julle openbaar, alright, luister baie mooi, die eerste skrif, Matthies 11, 12 tot 14, hoor jy so, Seere die dag van Johannes die dooper, tot nou toe breek die koninkryk van die hemel vir homself een pad oop, en mense wat hulle krachtig inspan, kry dit in besit, al die profete en die wet, het tot op Johannes ge, geprofiteer, en as jylle dit wil aanvaar, Johannes is die Elia, wat sou kom, hier is Johannes die dooper, wat op die oude vrijdag ook, sy kop is afgekap, en dis die prijs wat hy betaal het vir sy geloof, in Jesus Christus, nou die betekenis hiervan, die uitleg, soos ek het van die Heer af ontvang, die beg- dit is het begin van een nieuwe verbond, die, die, die begin van een nieuwe verbond sien die licht, dit is waar, waar dit begin, jarenlang is een profesie tree in werking, Jesus het Godse koninkryk aarde toegebring, van hier af gaan alles oor twee geestelike koninkryke wat lijnrecht tegen om mekaar staan, geestelike koninkryke, God en Jesusse koninkryk, eh, eh, wat natuurlijk die licht verteenwoordig, en Satan en die antichristse koninkryk, wat natuurlijk die duisternis verteenwoordig, God is gees, ons moet God in gees, en die waarheid kan aan bid en dien, so daar is die begin, daar, is, daar die verandering gekom, daar het profeseer begin, die licht sien, vertaai wat geprofiteer het, vir hoeveel jare en eeuwe, het begin die licht sien, op die specifieke skrif, en op die tydperk, en die bybelse bestaan, definitief, Romeine, 10 vers 4, Christus is toch die einde van die wet, so dat elke wat glo, vry gespreek kan word, nou hoor jy so, jy word vry gespreek, omdat jy in Jesus Christus glo, en geen ander naam is daar vergeving van sondes, behalwe die naam van Jesus Christus nie, nie in Boeddha nie, nie in Satan nie, nie in Mohammed nie, die doodstraf het tot de val gekom, Daar is genade van alle wat glo in Jesus Christus, enige sonde vergeebaar, behalwe as jy die Heilige Geest gelaster het. So baie, baie belangrijk, op die specifieke oomlik, moet jy die bijhoor goed en recht verstaan, want dit wat Christus kom doen het, verstaan jy, hy die wet op, uh, hy die wet op een manier gestop, verstaan jy, as hy iemand vermoorde, twee of drie getuies het gestaf en bevestig, het hy jou dood gegooi met klippe, wat het Christus kom doen, hy het kom stop, hy het kom stop, laat hulle jou nie doodgooi met klippe nie, hy het genade na die tafel toe gebring, of jou te sê, wie wat, ek stop die wet hier, hier is die antwoord, genade, gloe my, en die bloed van die lam, sal jou verloos en vry, maar verstaan, jy moet verstaan, hoe die bybel uitgelewe, daar is baie dubbelsinnigheid, en betekje vat een mens, een skrifie soos die, en hy, besoed hulle jylle kerk, en jylle gemeente met die een klein skrifie, kom ons gaan aan, kom ons, kom ons gaan aan, soos die Heer op my hart kom leed, Galatiërs 2 vers 16 tot 21, luister baie, baie mooi, en toch weet ons, dat de mens nie, van sonde vrygespreek word, dier die wet van Mooses te onderhou nie, maar alleen dier in Jesus Christus te glo, alright, so as jy, die hele wet, ge, vertel jy, as jy, as jy die hele wet gehoorzaam, uh, uh, en nie in Jesus Christus glo nie, die, om die wet 100% gehoor sal, gaan jou nie vergeven van sondes gee nie, vertel jy, jy moet geloof in Jesus Christus hee, om verloos en vry te kom, ook ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom, en dit is hoe ons vry gesprek is, 
dier in Christus te glo, en nie dier die wet te onderhou nie, wat geen mens word vrygespreek op grond daarvan, dat hy die wet onderhou nie, so as jy Jesus Christus heel te mal uit die prentje uitvat, en jy vat hy wet en jy onderhou hy wet van Mooses in die 10 geboeie 100%, kan jy nog steeds die vergeving van sondes ontvang nie, alright, jy moet in Jesus Christus kan glo, want in die nieuwe verbond, met die nieuwe verbond, is hy die lam wat vir ons slag is, die skuldoffer, die sondeoffer, ons kom nou daar so, ek verwerp nie die genade van God nie, as een mens vry gespreek kon word, op grond daarvan dat hy die wet onderhoud, sou dit immer beteken dat Christus verniet gesterf het, en dit is absoluut die waarheid, as jy, as jy, as jy kon vergewe word, omdat jy die wet onderhoud, maar jy gloe nie in Jesus Christus, jy het Jesus Christus op die einde van die dag verniet gesterwe, vertaal jy, maar dit is hoe die ene hand die ander hand was, wat die ene die ander een nodig het, as ek het so kan sê, vertaal jy, want jy, jy moet verstaan hoe kom Jesus Christus al, hoe kom gloe jy om en hoe word jy verloos en vry, geestelik en vleeslik, van die wet van die tien geboeie gemaakt, van die sones van die oortredings, waarmee jy, ingebore word, en ook son is, jou sonige natuur, en jou eie leven, nou, die betekenis, die uitleg, wat die Heere vir my geef, vir hierdie skrif, kyk vleeslik en geestlik daarna, Jesus is die sonde offer, die skuld offer, die lam wat vir ons geslag is, kyk, kyk hoe werk het uit, by die oud testament, en die nieuwe testament, hy is die offer, wat vir ons gegees, tot vergeving van sonde, in geen ander naam, en dis natuurlijk, daai, hy is die offer wat vir ons gegees tot vergeven van sonde, is geestelik, hy is die lam in geest, vertaal jy, hy is die sonde offer, die skuld offer, in geen ander naam, behalwe die naam van Jesus Christus, is daar vergeven van sonde is nie, om die wet ten volle te onderhou, kan jou nie vry spreek van sonde is nie, jy moet vigies, en Jesus Christus kan glo, dan gaan ons daar die volgende skrif toe, ehm, Luister baie, baie mooi, hou, behou jou concentratie, dit is so belang, dat jy 100% sal verstaan, hoe die Heere, uh, hierdie, hierdie skrifte, uitlee, aan my en op my hart kom lewe, want jy moet geestelik en vleeslik daarna kyk, dit is verskrikkelijk belangrik, en dit is waar duisternis en licht tegen mekaar opweeg, dit is waar sonde en heiligmaking en genade tegen oor mekaar opweeg, dit is verskrikkelijk belangrik, hoor hierdie woord, Galatius 3, vers 2, vers 3, vers 5, vers 10 tot 13, en dan vers 21 tot 24, luister, mag toe jou oor, luister mooi wat ek hier sê, net een ding wil ek van julle weet, het julle die heilige geest ontvang, dier die wet van Mooses te onderhou, of dier die evangelie te glo, alright, hoe het julle die heilige geest ontvang, nie omdat julle die julle wet gehoorzaam nie, maar omdat hulle gegloed aan Jesus Christus, gegloed dat hy opgestaan uit die dood, dat hy die offer is, dat hulle gegloed die nieuwe verbond wat gekom het, en, en die licht en die lewe wat, wat Jesus Christus vir ons kom gee, baie belangrik, is jy dan so sonde begrip, jy het met die geest begin, dis die heilige geest, wil jy nou in eie kracht eindig, hy wat jy met die heilige geest toeris, en krachtig onder jy werk, Doen hy dit omdat jylle die wet onderhou, of omdat jylle die evangelie gloe. Maar allemaal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek, wat daar staan geskrywe, daar is een vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan. Ek wil nie daar stop, dit is onmoedlik om die wet 100% te gehoorzaam, want daar het goeder van die wet weggeval, en onthoud dit nou, maak een nood aan, nou sit dit achter die kop, en dan gaan dit nou nou vir jou gee, wat die goed van die wet het weggeval, vertaai, as jy die wet onderhoud, dan moet jy nog steeds, na die tempel toe gaan, dan moet die Levitiese priester, of die hoë priester, en jy moet met jou bokke, en jou skaap, en jou dortel, dortel, die moet jy daarna toe gaan, om, om vergeving van sones te doen, ons doen dit nie meer nie, want Jesus Christus, is die offer, alright, baie belangrijk, ach, daar is baie dinge, uh, um, Jesus het alle koos rein verklaar, die doodstraf het weggeval, besnijdenis, ons doen nie meer die besnijdenis, die dit vind nou in ons harte plaas, verstaan, jy moet verstaan wat van die wet verval het, so dit is onmoedlik om die wet in die geboeie 100% te onderhou, en dit wat die woord hier sê, dit is luister, ek wil het weef, die, die woord sê harte, die, maar allemaal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek, want daar staan skrywe, daar is een vloek op elke wat nie skiptelik alles doen, wat in die boek van die wet geskrywe staan, ek stem 100% saam, en dat niemand, 
Ja, en dat, uh, dat net die zeker maak, daar is een vloek, ek is, uh, um, en, oké, okay, die wet, uh, 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 um, laat ek eens kies, toch, ek vraag om verskoon, net gewee, daar is een vloek op elke, wat nie stiptelik alles doen, wat in die boek van die wet geskryf is, daar nie, en dat niemand, op grond van die wet, dier God vrygespreek is, uh, vrygespreek word nie, is duidelik, Alright, want hy wat dier God vrygespreek is, omdat hy glo sal lewe, by die wet gaan het echter nie om die geloof nie, maar om die daad, jylle moet het sien, daar is die wet, daar is Jesus Christus, al, al gehoorzaam jy die wet 100% en Jesus bestaan nie in jou leven nie, gaan jy nie verlo- vergewe van sonde skry nie, alright, verstaan jy wat hulle probeer sê, alright, maar om die daad, wat daar staan, hy wat doen wat die wet sê, sal daar dier lewe, Christus het ons losgekoop van die vloek, wat die wet meebring, alright, so laat ons nou net pikkie terug gaan, skies, ek probeer in my plek hier so hou, um, hy wat dier God vrygesprek is, omdat hy glo sal lewe, alright, jylle moet dit tegen mekaar opweeg, by die wet gaan dit echter nie om die geloof nie, maar om die daad, ek stem 100% saam, wat daar staan, hy wat doen wat die wet sê, sal daar dier lewe, alright, baie belang, dis een iemand, wat, wat, wat uh, uh, in die oud testament voel dat, as hy die wet 100% onderhoud, sal hy daar die lewe, maar Christus het ons losgekoop van die vloek, wat die wet meebring, nou baie belang, hier is een geestelike betekenis, baie, baie belangrijk, dis waar die doodstraf zones inbring, hoor hier so, Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, dier in ons plekke vervloekte te word, alright, nou baie belang, luister nou baie, baie mooi, dit waar die doodstraf zones inkom, as jy homoseksualiteit beoefen het, twee of drie getuies in die staf van bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe, alright, luister nou baie, baie mooi, nou wat gebeur nou, Jesus wat, wat zondeloos was, wat de perfecte offer is, word, word in jou plek as offer gegee, so dat jy verlos en vry kan kom, verta jy so, vandag gooi ons jou nie meer dood met klippe nie, daar vir jou genade, verstaan jy, en dit waar die lewe inkom, nie net vleeslik jy, maar ook geestelik, wat jy van die duisens door die licht, maar weet jy wat, wat is die uiteinde van die sonde? Die dood, geestelik, die duisternis, verstaan jy, dit waar Satan op pad is, naar die hel toe, verstaan jy, die type sonde, sabbadag onheiliging, uh, 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 homoseksualiteit, voorhewelse seks, al die doodstraf sonde, is leid tot die dood, jy gaan hel toe, nou wat het Jesus, na rechte volgens die wet van Mooses, het God jou kom, verloos en vry, jou losgekoop van die vloek, wat die wet bring, ek stem 100% saam, want as ons nog hier onder die wet geval het, het hulle jou dood gegooi met klippe, as twee of drie getuies tafel bevest, as so Jesus het jou losgekoop, van die vloek, vertaan jy, in jou plek, het hy vervloekte geword, in jou plek het hy gaan sterf, of vir jou, die moet het vleeslik en geestelik sien, want in, in geestes hy die lam wat vir jou geslag is, hy het, hy, 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 wil het nou sê dat die wet van Mooses in strijd is met die beloftes van God, beslis nie, ek verstaan het 100%, as een wet gegee was, wat in staat was om die ware lewe te skenk, sou een mens inderdaad vrygespreek kon word, op grond daarvan dat hy die wet onderhoud, maar die wet kan het nie vir jou bied nie, verstaan jy, maar volgens die skrif, is die hele wereld vastgevang in die greep van sonde, ek stem 100% saam, die belofte word dis vir die gelovig is vervul, die wat in Jesus Christus glo, alleen op grond van die geloof in Jesus Christus, in geen ander naam nie, geen valse God of geloof nie, net in Jesus Christus in naam is daar vergeving van sonde, en dit is waar, die belofte vervul word aan die gelovig is, die wat op grond van die geloof in Jesus Christus vast, hoe kan ek sê, vast hou aan die hand van God, en dier geen ander naam of valse God of geloof nie. Voordat hierdie geloof, luister baie mooi, voordat hierdie geloof gekom het, voordat Jesus gekom het, is ons dier die wet gevangen gehou en bewaak, totdat die tyd van die geloof sal aanbreek. 
Alright, baie belangrik. So, wat het die wet gedoen? Amal het in sondes gelewe, baie het hulle leven verloor, wat hulle was doodgegooi met klippe, maar baie het ook stil geblei. Hulle het in sondes, soos voor hevelisse seks gelewe, maar hulle het stil geblei. Hulle het nie gepraal oor hom, dat hulle bang was, en vrees gelewe het, dat, dat hulle doodgegooi sal word met klippe. So, wat het hulle gedoen? Hulle het gedoen wat baie van ons vandag doen, hulle het stil geblei, het nie gepraal daar oor nie. So, baie belangrik, voordat hy die geloof gekom het, voordat Jesus Christus gekom het, is ons dier die wet gevange gehou, want hou, uh, hy praat, uh, 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 Paulus hulle, en hy praat hulle, wat hy verduidelik wat gebeurt, hy praat met die jode, so ek sê weer, voordat hy die geloof gekom het, is ons dier die wet gevange gehou, en bewaak totdat die tyd van geloof sal aanbreek, totdat Jesus Christus sal gekom het, so die wet het baie rechte, baie mag gehaard, op die wat in son is geleef het, sien het geestelik, sien het vleeslik, baie baie belangrik, toe Jesus Christus kom, toe verander alles, vertel jy, dit is waar die drie dae in die graf ook inkom, wat Jesus in die drie dae, wat hy in die graf was, uh, uh, die, die, hierdie, hierdie krachtige evangelie ook na die dode reik toe gebring het, en daar vir mense ook genade geet, wat daarna gegryp het, en Jesus vertrouw het, vir deebrak en oorwinne, want God is nie verloor nie, so baie belangrik, ek lees het weer, Ons was dus onder die, uh, uh, voordat hierdie geloof gekom het, is ons dier die wet gevange gehou, en bewaak totdat die tyd van geloof sal aanbreek. Dis nou tot wanneer Jesus Christus, die Messias, die Christus sal gekom het, en dit is ook waar die drie dagen in die graf, een uh, absoluut belangrike rol speel, wat in die drie dagen gebeur het, toe Jesus Christus gekruisig is, en voor hy opgestaan het, die tydperk, uh, dis waar die evangelie na die dode reik toe gebring is. Ons was dus onder die toesig van die wet, totdat Christus sou kom, so dat ons deur te glo in Jesus Christus, en geen ander naam, valse God of geloof nie, vry gespreek sou word. So as jy, luister weer, ons was dus onder die toesig van die wet, totdat Christus sou kom, so dat ons deur te glo in Jesus Christus, en geen ander God of valse God of geloof nie, vry gespreek sou word. Vertaan jy, Jesus Christus het, 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 Jy moet onthou, jy sien hoe kom Jesus Christus, hoe offer hy alles op en hoe bring hy Godse koninkrijk aarde toe en hoe verander alles na geestelik toe. Alles hier buiten gaan oor geest. God is geest, ons moet God te geest en waarheid aan bid en dien. En dis hoe kom daar twee geestelike keel koninkrijk as jy door Godse oog kyk, twee geestelike koninkrijke is, God in Jesus' koninkrijke, Satan in die antichristse koninkrijk, jy moet die duisterse in die licht, met mekaar kan, jy moet het kan sien, jy moet het kan verstaan, daar is een geestelike wereld, daar is een vleeslike wereld, dit is verskrikkelijk belangrik, nou hoor hoe die Heere op my hart gelee, om hierdie skrif, ek het het nou so'n bykie oopgebrek, terwijl ek het gelees het, maar hoor die betekenis wat die Heere vir my ook gee, vir hierdie skrif, jy ontvang die Heilige Geest, omdat jy in Jesus Christus glo, Nie omdat jy die wet in geboeie onderhou nie. Dit beteken glad nie, dat die wet in geboeie van God verval het nie. Kom ek verduidelik dit anders. Al onderhou jy die wet in geboeie 100%, sonder geloof in Jesus Christus, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Jy moet vleeslik en geestlik daarna kyk. Die ene hand was die ander hand. En vlees was Jesus Godse seen wat mens geword het. Dier die kracht van die Heilige Gees is Jesus en Maria sy moederskoot verwek. In Gees is hy die lam, die skuldoffer, die sondeoffer, wat vir ons geslag is vir die vergeving van sondes wat tot die dood geleid het, en sondes wat nie tot die dood geleid het nie. Vertel hy, hy offers, hy, hy was die perfecte offer uh, vir elke sonde hier buiten gewees. Die wet en geboeie leer vir jou wat sonde is. Jesus Christus leer vir jou wat op rechte liefde en genade is. Jesus leer vir jou hoe een 100% heilige offer vir God lyk. Jesus is ons rolmodel. Jesus het die sonde gehaard. So hy het gestrewe, sy leven was om sondeloos te wees en sy wereld en heiligheid voor sy vader te lewe. En so moet het ons strewe ook wees om in gerechtigheid en heiligheid en sy wereld en heiligheid voor God in die licht en in waarheid te kan lewe. Alright, baie belangrik. Um, ja, Jesus het die sonde gehad, die alles gaan oor gees, as jy in sonde vastgevang is, is jy een slaaf van die sonde, jy is een slaaf van Satan, jy behoort aan die duisternis, aan Satanse koninkryk, die uiteinde van die sonde, dit is die 35 doodstraf sonde, die uiteinde van die sonde, van die sonde is die dood, maar Jesus bring die genade, hy bring die licht, 
enige sonde vergewe, behalwe as jy die heilige geest laster, so word jy op die ou einde van die dag gered van die dood, precies, kyk het geestelik en vreeslik, maar die woord sê, gaan uit, en sondag nie meer nie, bewys jou bekering met daar wat by jou bekering pas, baie, baie, baie belangrik, jy sien hoe kom die woord by mekaar uit, kan jy sien hoe diep is dit, hoe, hoe, hoe diep moet jy delf, hoe hard moet jy, hoe, hoe moet jy met God kan praat, hoe moet jy dit verstaan, want dit is baie dubbelsinnig, en mense wat nie die weisheid het, die wat alles in vlees kyk en nie geest, probeer dit recht, uh, 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 hoe kan ek sê, hulle begin het, hulle probeer het recht uh, 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 beklei, verstaan jy, en, 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 en argumenteer, verstaan jy, kom ons kyk nou nog jy, kom ons gaan verder, ek is apper klaar, gelaat hier 4 vers 3 tot 7, en so is dit ook met ons, toe ons nog geestelik onmondig was, kinderkies in die geloof, melk gedrink het, was ons slawe van wettiese godsdienstige reels, maar toe die tyd van God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het hy sy sien, dis die Christus die Messias gestuur, hy is uit die vrou gebore, en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpen, om ons, wat aan die wet onderworpen was, los te koop, so ons as kinder van God aangeneem kon word, en omdat ons sy kinders is, het God die geest van sy sien, in ons harte gestuur, is die heilige geest, en in ons roep hy uit, Abba Vader, dit beteken Vader, jy is dis nie meer een slaaf, van die sonde van Satan nie, alright, so as God jou van die sonde van homoseksualiteit, as een vleeslike aksie, as een geestelike aksie, wat vir elke aksie in vlees, is daar een reaksie op jou sien in geest, hy verloos jou van die sonde in vlees, maar ook in geest verloos en maak jou vry, van die macht van Satan, die demoon, die gevalle engel, die macht en die ketting van die duisternis, verstaan, jy moet het geestelik kan verstaan, jy is dis nie meer een slaaf van die sonde van Satan nie, want Jesus het jou kom verloos en vry maak, jy is nou een kind van God, en omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaakt, jy, da, da is een geestelike betekenis, aan, 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 aan hierdie skrif vooral, maar ook, uh, wat jy kan sien, lig in duisternis, hoe dit tegen mekaar opweeg, jy moet het kan verstaan, jy moet geestelik en vleeslik, na hierdie skrif kan kyk, nou die betekenis en die uitleg, wat die Heere vir my gee, juist vir hierdie skrif, is die volgende, kyk vleeslik en geestelik daarna, sonder die heilige geest, sal jy die geestes wereld nie verstaan nie, sonder geloof in Jesus Christus, kan jy ook die verloos en vry gemaakt word, van die geestelike kettings, van Satan en sy boose koninkryk in jou leven nie, jy moet het geestelik en vleeslik kan verstaan, jy sal, in, jy sal een slaaf van die sonde, jy sal een slaaf van die sonde, een slaaf van Satanse koninkryk bly, daar is twee geestelike koninkryke, wat leindrecht teen om mekaar staan, God en Jesus' koninkryk, wat die licht verteenwoordig, en natuurlijk ook dan die Satan en die Antichrist, sy koninkryk, wat die duisternis verteenwoordig, dier jou geloof in Jesus Christus, word jy vergewe vir jou sondes, jy moet jou sondes hart op kan belei voor die Heere, enige sonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Geest laster, in geest word jy geestelik verloos en vry gemaakt van die bose gevangeniskap van Satan en sy bose machte, dit noem ons bevrijding, die uitdraai van de moene in jou lewe, geestelik is dit gelijk aan sonde, definitief, Eers as die sien van die mens jou vry gemaakt, is, vry gemaakt het, sal jy werkelijk vry wees. Baie, baie belangrik. Nou volle wets onderhouding kan jou nie een plek in die ewig, in, in die ewige koninkryk gee nie. Jy moet in Jesus Christus glo om gered te kan word. Jesus het, Jesus het nie die wet of die profete ongeldig gemaakt nie. Hy het gekom om in hulle volle betekenis te laat kry. Die wet leer ons, wat sonde is, definitief, sonder die wette geboeie, sou die mens om nie geweet het, wat sonde is nie, die wet leer ons, wat reg en verkeerd in die oor van die Heer is, nou luister baie mooi, wat wel, wat het van die wet weggeval, luister nou baie mooi, spit jou oore, wat wel van die wet vervallen, wat weggeval het, is die volgende, luister, dit is ook om dit onmoedlik is, vir Christen wat in Jesus Christus geloof, wat die Heilige Geest ontvang het, om terug te beweeg na die wet toe, verstaan jy, jy gaan dit nou sien, jy gaan nou sien, hoe belachelijk is dit om terug, om visies volgen die wet, dit is onmoedlik, jy kan dit nie doen nie, want dan verwerp jy Jesus Christus, definitief, ek het die eerste punt, is die tempeldienst, wat dier die Levitische priesters verrig is, 
Ons vat die meer dieren as sonde offer vir ons sondes aan die tempel toe nie, daar word die meer dieren geslag en daar word die meer bloedoffers aan die Heere vergiet nie, Jesus is die perfecte offer vir ons geword, Jesus is die lam wat vir ons geslag is, so dit val jou te maf weg, uit die, uit die, uit die, uit die wetheid, vertaal wat Jesus vervul die aspek van die wet, baie belangrik, so jy, vertaal wat ek probeer vir jou sê, dan die verbod op koos, Alle koos is dier Jesus Christus rein verklaar in Markus 7 vers 18 en 19. Alright, so dit val ook jyltemal uit die wetheid weg. Verstaan jy wat ek probeer sê? So, dit val jyltemal weg. Dan die derde punt, doodstraf. Vir amal is daar genade. So die derde punt is doodstraf. Verstaan jy? So, as jy kyk na die 35 sone wat door die dood toe geleid, as jy die sone is gedoen het, en twee of drie getuise stafe bevestig het hulle jou dood gegooi met klippe, so jy was een meer dood gemaakt, dit het weggeval, vandag is daar vir jou genade, so jy hoef nie bang te wees en stil te bly nie, jy kan praat daar oor, want daar is vir jou genade, die uiteinde van die zonde is die dood, geestelik, alright, baie, baie belang, so, vir amal is daar genade, enige zonde verkeer wat behalwe is jy die heilige geest laster, alright, so punt nummer drie, dit word uit, uit die wetheid weggevat, verstaan jy hoekom, sê Paulus, die, iemand wat die wet 100% probeer onderhoud, vervloek is hy, omdat hy nie alles van die wet onderhoud nie, verstaan jy hoe kom hy die bybel by mekaar uit, dan punt nummer 4, die middelaars of tussengangers tussen die mens en God, daar is net een middelaar tussen die mens en God, en sy naam is Jesus Christus, nou nog, maak baie mense die fout, baie christene maak die fout om achter mense aan te haar kloop, Hulle luister na mense en nie na God, sy heilige gees, die baie aanbid die skepping in plaas van die skepper. Verstaan jy, as jy kyk, baie kerke is die priesters, verstaan jy, die priesters, as hy sê spring in die vier, dan spring in die vier, of die apostel, as hy vir jou sê spring, dan moet jy spring, en as hy vir jou sê nie, is het nie, as hy vir jou sê ja, is het ja, Jy het een middelaar tussen jou en God, en sy naam is Jesus Christus, dit is nie jy, dan Koert Jordaan, dan Jesus Christus, dan God nie, nee, 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 ek is dit een instrument, gesalfde, wat, die gesag autoriteit, wat bemachtig is, dier God, om hierdie werk te doen, dis my geestelike gaaf, is om hierdie woord oop te breek, en wijsheid na jou toe te bring, maar daar is een middelaar tussen jou en God, en sy naam is Jesus Christus, alright, ek sal nooit die plek, kan vervul nie, dis nie vir my om God, een Messias te speel nie, dit is nie vir my om God voor te sê, aan te helpen, my wil op God af te doen nie, dat is een middelaar tussen jou en God, en sy naam is Jesus Christus, onthou dit altyd, pas op, dat jy nie die skeping aanbid nie, alright, baie aanbid die skeping, in plaas van die skeper, pas op daarvoor, dan punt nommer 5, die besnijdenis, die besnijdenis vind nou in ons harte plaas, geestelik, alright, so, Mans, jylle hoef nie jylle self meer te besnui nie, alright, dit hoef nie, dit hoef nie het teken van die verbond te wees, vertaai, dit het absoluut weggeval, so dit word ook uit die wetheid weggeneem, en dan baie belangrik, luister nou baie, baie mooi, hierdie is vir my verskrikkelijk, verskrikkelijk belangrik, die seste punt is, in die oud testament, was die jode godse verbondsvolk, die israelite, Dier Jesus' oorwinning aan die kruis is een geleedheid vir amal geskep om deel van Godse volk te word. Alright, in die oud testament het God een vleeslike verbond vol gehaard Israel, en in die nieuwe testament het Jesus die tafel vir ons amal kom gelijk maak om deel van Godse volk te word. Jesus het dier sy komst en dier sy oorwinning aan die kruis, een geestelike volk, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 geskep, waarvan enige persoon wat in hom glo, ook deel kan word, maak jy sa wat die kleer, sy of haar vel is, of wat die taal hulle praat, of hulle man, vrou, vir kind is, of hulle in Israel, Egypte, New Zealand, Australië, Engeland, of Amerika, of Zuid-Afrika, bly nie enige persoon wat in Jesus Christus glo, kan deel word van die volk van God, die een lichaam van Christus, die breid van Jesus, volgens 1 Korintiërs 12, 12 tot 31, een geestelike lichaam in die geest is realm, doen jy self vir gins, Lees ook, as ek hier klaar is, maak een nota, 1, en ga die VCR 3 ver 5 en 6, die VCR 3 ver 5 en 6, dit is eindelijk een bevestiging wat hier op my hart lee, 
van, van hierdie eindste nummer 6, van hierdie gedeelte, so dit alles val weg, en allemaal wat in Jesus geloof kan deel word van die, van die, van die een lichaam van Christus, die volk van God, die breid van Jesus, dit is hoe massief van groot Jesus Christus is, so die gevolgtrekking, Bijbel, nou weet jy ook wat het weggeval van die wet, so die wet leer vir jou, mag jy skinner nie, die wet leer vir jou, uh, jy mag nie saam met die vrou slaap wat menstrueer nie, die, die wet leer vir jou, kan nie met die dier sê, jy kan nie by jou neef slaap, jy kan nie by jou nichie slaap nie, verstaan, jy kan nie by jou paas en vrou slaap nie, uh, die wet leer vir jou nie betrokken te raak met afgodsdienst en valse geloof by waarsers, fortuin, vertellers, toer, dokters, angomas, medians wat met dode mense praat, nie met hulle te meng nie, die wet leer dit vir jou, verstaan, en so jy moet verstaan wat van die wet weggeval het, die tien geboe in die wet is altyd al leer om vir ons te leer wat recht en wat verkeerd is in die oog van God, jy moet het altyd, altyd onthou, in die ene hand was die ander hand, die wet sonder die geloof in Jesus Christus beteken niks, en die geloof in Jesus Christus sonder die wet beteken ook niks, want as jy in Jesus Christus groe, maar jy leven is as een hond, jy leven is as een vark, en jy is verantwoordig vir soveel mense wat tot te val kom, jy vermoor en jy verkracht, jy sal die koninkrijk van God nie sien nie, definitief nie. Gevolgtrekking, die wette en geboeie sal altyd daar wees om vir ons te leer wat sonde is. Jesus het vir ons die genade na die tafel toe gebring, jy moet bekeer, jy moet jou sondes kan herken, belei en daarvan afstand doen, dier jou sondes te belei, sal jy genade van God ontvang, bevrijding is kritiek, en baie belangrik, ons moet pekaar bedien met ons geestelike gave, dit is ook een van die groot redes, ook om onderscheiding van geest, deel van die, deel van die gaves van die geest is, verstaan, ons moet pekaar, baie mense kry die gave van wijsheid, en ander spreek in tale, ander genees, verstaan jy, en ander mense drijf de moon uit, en dit is ook ons moet pekaar kan bedien, met ons verskillende geestelike gaves, dit is ook om bevrijding is kritiek, en baie belangrik, vir elke aksie en vlees is daar een reaksie, op jou siel en geest, is absoluut waarheid, jy moet verloos en vry gemaakt word, van die geestelike kettings en bindings, wat Satan oor jou leven het, dit is ook hoekom onderscheiding van geest, een van die nege gaves van die geest is, volgens 1 Korintheus 12 vers 1 tot 11, die geloof, in Jesus Christus maak jou los van die boze gevangenskap wat die sonde bring, geen ander geloof in die wereld kan vir jou vergewe van sondes bring of gee behalwe die christen geloof, die geloof in Jesus Christus nie. Bekering is kritiek en baie belangrik, die uiteinde van die sonde is die dood, kyk het geestelik en vleeslik, God red mense sonde dat hulle dit verdien, mense wat in sonde gesterf het of wat in hulle sonde volhard het, verdien die dood dier hulle opstandigheid, ongehoorzaamheid en disrespect die door die Heere en sy woord, maar dier Jesus sy oorwinning aan die kruis, kom eis die vader op wat aan hom behoort, sy genade is onbeskryflik groot, God het dier Jesus sy oorwinning aan die kruis genade gebring vir elke wat daarna soek, en om anneem as verlosser en saligmaker van hulle lewe, hy is immers die skepper van jimmel en aarde, al wat jy hoef te doen, is om te bekeer en te glo in Jesus Christus, God sal die rest doen, onverdiende gin, sien en genade, kan net van Jesus Christus ontvang word, van geen ander valse God nie, of geloof nie, Jesus en genade is grat die essentie vir jou, om in sones te volhard, of in sones te bly voortlewe nie, vir God gaan alles oorgehoorsam, maar nou luister nie, so baie mense sê, nie man, jy mag nie oordeel nie, jy weet hoe val hulle ons aan, jy mag nie oordeel nie, nou hoor wat sê die woord vandag, hoor wat die Heer op my hart druk, jy vir mense wat so praat, ek vermaan, verstaan jy, dit is my werk, ek moet vermaan, dit is wat voor God my opgeroep het, ek vermaan, dit is my werk, my salving, my roeping, my bediening wat ek van God af ontvang het, om vir my te sê ek oordeel, is nie so goed, jy sê God oordeel, want ek praat die rek uit die Bijbel uit, ja op die selfde manier wat ek, ander oordeel, sal ek ook geoordeel word, dit is hoekom dit so kritiek en belangrik is, om goeie vruchte te dra, om een goeie voorbeeld vir ander mense te wees, wat nog nie tot inkeer gekom het nie, you must walk the talk, jy kan nie swaai en draai aan Godse Bijbel nie, jy kan nie compromise aan Godse opdrachte en bepalings nie, God is een God van orde, wette, reels en gehoorzaamheid, Hy is nie een God van wanorde, wetteloosheid, disrespect en ongehoorsamheid nie. Hoor die woord van die Heere, 
God geef vir julle weer, 1 Korintiërs 5 vers 9 tot 13, en die vorige brief wat ek aan julle geskryf, om nie met mense om te gaan, wat in onseelikheid leef nie, daarmee het ek glad nie die onseelikes, of die geldgieriges bedreers, of die afgodsdienaar van die wereld bedoel nie, want om hulle te vermy, so julle uit die wereld moes pad gee, wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand, wat omself een geloofig genoem, wat wat onseelik of geldgierig of een afgoodsdienaar of een kwaadprater of een dronkaard of een bedreer is nie. Met so iemand moet jylle nie ersaam eet nie. Per slot van rekening is dit nie vir my om oor mense buiten die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel. Maar jylle moet oor jylle eie mense oordeel. Verweider die slechte mense onder jylle uit. Toen jy saal vergins gaan lees om in 1 Korintheer 5 vers 1 tot 6 hierna, dan gaan sien jy hoe Paulus een persoon, wat kamakastige gelovige is, wat van sy ma, wat as man en vrou saam met sy stiefma gelewe het, hoe het hy hom oorgegee in die macht van Satan, om woestijnwereld toe gestuur, gaan kyk daar sy 1 Korintheer 5 vers 1 tot 6, as hy antwoord in die Bijbel kry, dan gee die Heere 2 Timotheus 3, 4 en 5, hy is al ede liefde vir genote, as liefde vir God, Hulle sal nog die uiterlijke skyn van godsdienst hee, maar die kracht van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Wat sê die woord, wat doen jy met die mense? Bly weg van solke mense af. Sê sien jy, die die skyn en kom hart en duidelik in die woord van God. Eet te moet jy is 25. Die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf, so dat die ander ook afgeskrik kan word. Jy sien die bywel doen die praatwerk, ek lees net daar uit. Jy sê gee jou drie, 18 tot 21, wanneer ek vir een godeloose sê, hy gaan sterf en jy waarski om nie, jy praat nie en jy waarski nie die godeloose tegen sy boose optreden om om so in die lewe te hou nie, dan sal hy dier sy sonde sterf, maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood, as jy om waarski en hy bekeer om nie van sy godeloosheid nie, van sy boose optreden nie, sal hy dier sy sonde sterf, maar jy sal jou eie lewe behou, en wanneer iemand wat tot dis ver recht gelewe het, die rechte lewe laat vaar, so hy val terug in die wereld in, en onrecht doen, en ek bring hom tot te val, sal hy sterwe, omdat jy hom nie gewaarski het, die sal hy dier sy sonde sterf, en sal die goeie dinge wat hy gedoen het, nie onthou word nie, maar ek sal van jou rekenskap uit vir sy dood, as jy hom waarski om nie te sonig nie, en hy sonig nie, sal hy bly lewe, omdat hy hom laat waarski het, en jy sal jou eie lewe bou, verstaan jy hoekom praat die mens, alright, het is baie makkelijk, baie gemakkelijk van Satan, om ons stil te maak, sê jy oordeel, mag jy oordeel, jy weet dat het altyd iets te sê, oor een christenkind van God, vir al die wat geroep is, om een bedieningswerk vir die Heere te doen, dan gee die Heere ook, Jeremia 1, 17, Maak klaar, staan op, sê vir hulle alles wat ek jou beveel, moet nie vir hulle skrik nie, want dan verpletter ek jou voor hulle oor, so as God vir jou opdracht gee, na wie gaan jy luister, na mens of na God, na wie luister jy, so my werk is om te praat, of mense luister of nie, verta jy vir die dag, wanneer jy voor die Heere staan, die Heere sê maar, as jy voor die Heere staan, sê Heere, maar ek het die geweer, die gaan die Heere sê, nee, 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 so gaan sy saan, stuur ek my profete na jou toe, maar jy wil nie geluister het nie, verstaan jy, so, hierdie werk kom, kom met die absolute prijs, verstaan jy, iemand moet het doen, verstaan jy, dit is, nou, hoor baie, baie mooi, wat die Heere hier vir julle gee, die waarskiewings oor sonde, verstaan jy, hierdie goed sal jy min in die kerk hoor, want hulle, vir hulle gaan alles oor, glo net in Jesus Christus, jy gaan jimmel toe, nou hoor nou hierdie skrifte, wat ek vir jou gaan lees, dat, dat sit jy nou maar self 1 plus 1 by mekaar, dan kan jy nou self vir jou sien, hoekom sê ek, dit is een halve waarheid, wat verkondig, geleen uit die pit van die helheid, want jy mas walk the talk, jy moet vruchte kan dra, van iemand, wat die heilige gees in hom het, Hebreers 10 vers 26 tot 31, hierdie is nou as jy opzettelik gaan bly sonde, alright, so hulle gaan op, hulle gaan aan met hulle sonde, na hulle gehoor het, dit is verkeerd, gaat hulle aan, hulle taart God uit, Wanneer ons opzettelik bly sonig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, hierdie is die Breers 10 vers 26 tot 31, wanneer ons opzettelik bly sonig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer, wat ons sonis kan wegneem nie, daar bly alleen een verskrikkelike verwachting oor, van oordeel in een gloeiende vier, wat die teenstander van God sal verteer, as iemand die wet van Mooses oortree, 
en twee of drie getuies bevestig dit, word hy nie beginnarig nie, hy word doodgemaak, hoeveel zware straf, dink jylle sal hy kry, wat die Seen van God veracht het, die bloed van die verbond, waar die reik geheilig is, geminnig het, en die geest van genade beledig het, ons weet toch, wie is hy wat gesê, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, en verder die Heere sal oor sy volk oordeel, dit is verskrikkelijk om in die hande van die levende God te val, hoor die volgende skrifte, Hebreer 6, 4 tot 6, wanneer mense een keer dier God verlig is, die jimmelse gaar ontvang het, en deel gekryd aan die heilige geest, dis wanneer jy tot bekering gekom het, die goeie woord van God leer ken het, en die krachten van die toekomstige wereld ondervind het, dis wanneer jy gaf is van die heilige geest ontvang, en dan nogtans afvallig geword, so jy val weer terug in die wereld in, is het onmoedlik om hulle weer tot bekering te bring, in hulle self krijs, en hulle immer weer die seen van God te maak, hulle om in die openbaar tot te bespot hem, alright, so, so, jy bring die Heerse naam in oneer, as jy sê, jy is een christen, en, en, jy het bevrijd, jy het die waarheid ontvang, jy gaan weer terug, en jy gaan leven weer so, en dan maak jy bespotting, van die Heer Jesus Christus, self te skryf, en die self te op dit neerkom, 2 Petrus 2, 20 tot 22, mense wat van die besmettinge, van die wereld vrygekom, en dier dat hulle ons Heer en Verloser, Jesus Christus leer ken het, dat wanneer jy tot bekering kom, en wat weer daarin vastgevang, en daar dier oorwelig word, is aan die einde slechter daaran toe, as aan die begin, dit sou vir hulle beter gewees het, as hulle die wil van God nie leer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het, en daarna afgeweik het van die heilige gebod, wat aan hulle oorgedra is, van hulle is die spreekwoorde, waar een hond gaan terug na sy braaksel toe, en een vark wat gewas is, gaan rol weer in die moorder, dis absoluut, absoluut waarheid, ek het kennis, ek het weisheid, ek het ondervinding, van wat die skrif my leer, gelaas hier 5 vers 19 tot 21, hoor jy so, hoor jy so, die praktijke van die sonige natuur is algemeen bekend, ons seerlikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, toverij, vijandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skering, afgins, dronkenskap, uitspattigheid, en al die dergelijke dinge, hoor jy so, ek waarski jylle, soos ek jylle al vroeger gewaarski het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal die koninkryk van God, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie, hard en duidelik in die woord, kan jy sien hoe kom 1 plus 1 nie by mekaar, glo net in Jesus Christus, jy gaan jimmel toe, maar hoeveel van ons medebroers en sisters sit in die kerke, wat bezig is met die type sondes, waar die woord openlik sê, jy sal die erfenis, jy sal die koninkryk van God nie sien nie, kom ons gaan aan, kyk na die skrifte wat die Heere vir julle gee, 1 Korintheer 6 vers 9 en 10 of weet jylle nie dat mense wat onrecht doen geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie moet nie jylle self mislei nie geen onseelikes of afgodsdienaars of echtbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgieriges of dronkaars of kwaadpraters of bedreers sal deel kry aan die koninkryk van God nie hard en duidelik, so wat is die pad voor en toe bekeer, draai weg van die sondes af, gaan soek die aangezicht van die Heere op, 1 Korintheer 6 vers 18 tot 20 jylle moet niks jylle moet niks met seksuele losbandigheid te doen en nie Elke ander sone wat die mens doen, vind buiten sy lichaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp om aan sy eie lichaam. Om besef jy nie dat jy lichaam een tempel van die heilige gees is nie. Jy die heilige gees wat in jy woon van God ontvang, en jy behoort nie aan jy self, jy is gekoop, en die prijs is betaal. Jy moet God dis in jy lichaam he? verheerlik, alright, baie, baie, baie langrik, Colossese 3, 5 en 6, geer die Heere vir julle, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak, wat nog deel van julle leven is, die gees is sterk, waak en bid, want die gees is sterk, maar die vlees is swak, die vlees is van die wereld, hy word weer stof, hoor wee, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak, wat nog deel van julle leven is, onseelikheid, onreinheid, welis, slechte begeertes en gierigheid wat afgoederij is. Deer sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom 
ongehoorzaam, ongehoorzaam is hart en duidelijk. 1 Petrus 4 vers 3 en 4 en die verlede toe jullie nog heidene was, zondaar was, ongelovig is, goddeloos is was, is jullie leven lang genoeg beheerd door jullie heidense begeertes, verstaan jy, goddeloose begeertes, losbandigheid, welis, dronkenskap, swelg en drinkpartijen en afskiewelike afgoederij, nou vind die heidene dit vreemd dat jullie niet langer met hulle stroom van losbandigheid saam gaan nie, en hulle beswadder jylle, dis ook om die wereld jou sy hart, want jy is nie meer deel van die wereld nie, want jy lewe nie meer soos hulle nie, jy keer nie meer goed wat hulle doen nie, en jy ken jou God, jy weet wat heilig is, verstaan wat God lewe in en om jou, 1 Timotheus 1 vers 8 tot 10, keer die Heere vir jylle, luister mooi, ek is amper klaar, ons weet dat die wet goed is, as een mens dit op die rechte manier gebruik, een mens moet onthou, dat die wet, nie vir wetsgehoorzame bedoel is nie, maar vir mense wat hulle nie aan die wet in orde steer nie, goddeloos is en sondaars, mense sonder eerbied vir wat heilig en gewaaid is, die wat vader of moeder doodmaak, moordenaars, ontuchtig is, mense wat homoseksualiteit beoefen, ontvoerders, leenaars, die wat myn eet pleeg of enig iets anders doen, wat met die gezonde leer in strijd is, hierdie woorde, hierdie skrifte praat klips tegen hart, ek lees het net vir julle, dit is die bywe wat die praat werd doen, die feest hier 5, ver 3 tot 5, soos dit gelovig is betaam, moet daar van ontig onseelikheid, in enige vorm, of gierigheid onder julle, selfs geen sprake wees nie, grove, lichtsinnige, of vuil praatjies, pas nie by julle nie, Nee, dank aan God pas by jylle, dit moet jylle goed besef, iemand wat ontig pleeg, onseelig lewe of een gierig aard is, wat gierigheid, want gierigheid is afgoederij, het die deel aan die koninkrijk van Christus en van God nie, dis hoekom die woord sê, as jy vriend van die wereld wil wees, wie jy vriend van die wereld wil wees, wees daarmee, dat hy een vijand van God is, jy kry nie genoeg nie, dit is soos een verslaving, soos een begeerte, wat jy moet bevredig, wat jy kry nie genoeg nie, ek sê altyd vir mense, die dag wanneer jy kan omdraai, voor God val op jou knie, en sê, jyre, baie dankie, ek het alles, ek het niks meer nodig nie, die dag begin jy volwaardig lewe, met alle respect, kom ons gaan aan, die feest hier 5.18, geer die Heere vir julle, moet julle nie aan drang te buiten gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard, nie, dat die geest julle vervul, dan baie belangrik, wat die Heere, een geestelike betekenis, een manifestaties van die skrif, is so belangrik, kyk het geestelik, hier praat die woord van bevrijding, as jy verloos en vry gemaakt word, en jy geval weer terug in die sonde, dit is alles geestelik, hoor baie mooi, Matthies 12, 43 tot 45, wanneer een onrein geest uit die mens weggaan, swerf hy dier doorstreek op soek na rustplek, as hy dit nie kry nie, sê hy, ek gaan terug na my huis, waaruit ek weggegaan het, Hy kom dan terug en krij dit onbewoon, skoonen aan die kant, dan gaan haal hy sewe ander geeste nog slechter as hy self, en hulle trek saam met hom in, en gaan woon daar, aan die einde is so mens slechter daar aan toe as aan die begin, so sal het ook gaan, met die slechte mense van vandag, so as jy, die echte syver woord ontvang het, en jy het sonde bly so jy bevrijding gedoen, en na drie maanden, of na jaar, of twee jaar, of vijf jaar, besluit jy, ach, bolger dit, ek het die nou tyd vir die nonses nie, ek gaan nou maar aan in die wereld, en jy gaan byvoorbeeld met die sonde aan, sy sabbadag onheiliging, of sy homoseksualiteit, dan kom hierdie skrif in plek, waar die demoon terugkom, en sewe slechter saam met hom terug, op die einde van die dag is jy slechter daaran toe, as aan die begin, so sal het gaan met die slechte mense van vandag, so as jy draai, moet jy ordentlik draai, jy moet wijse besluit, as een groot besluit om te draai, en te sê, ek dien nie jyre, met my jyre hart, my jyre siel, my jyre verstaan, met al my kracht, ek sterf met myself, maar die woord, as jy jyself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg, as enig iets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie, baie belangrik, kom ons gaan aan, die jyre gee ook vir jyre openbaring 21, vers 5 tot 8, toe sê hy, wat op die troon sit, kyk, ek maak alles niet, en daarna sê hy, skryf hier die woorde op, want hy is betrouwbaar en waar, verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur, 
Ek is die alfa en omega, die begin en die einde, en elke wat doorzet, sal ek te drinke gee uit die fontein, met die water van die lewe verniet. Elke wat die oorwinning behaal, sal het alles kry, en ek sal sy God wees, en hy sal my sien wees. Maar die wat bang en ontrouw geword het, die losbandig is, moordenaars en onseelik is, bedreers en afgodsdienaars en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met die vier en zwaar brand, dit is die tweede dood. So as jy vandaag voor my sit en jy luister na hierdie leerstelling en jy het mense doodgeskiet in oorlog, of jy is een vrou wat haar borsie gehaard het, of jy is vir een of ander persoon sy moord verantwoordelik, wil ek vandaag vir jou sê, dit is tyd om terug te draai na die Heere toe, dit is tyd om te bekeer, want hierdie woord is hard en duidelik, as jy een moedenaar is, wanneer as jy een moedenaar is, jy een medemens, een naaste, een gesalfde, een skeppingswerk van God doodmaak, ons weet wie die ware vijand is, Satan en sy bose macht is, so baie belangrik, my raad aan jou is om te bekeer, die sonde naar die Heere toe te bring, enige sonde vergewe, behal was jy die Heilige Geest laster, baie belangrik, so jy gaan moet bekeer, terugdraai naar die Heere toe, dis my raad aan jou, Galaas hier 5.13, jylle broers, jylle is tot vryheid geroep, moet net die jylle vryheid misbruik as een verskoning om sonde te doen nie, wat dien mekaar in liefde, alright, moet nooit Jesus Christus sy genade gebruik as een recensiekaart vir jou om in sonde te verhaard om te sonde te lewe nie, jy gaan absoluut, jy gaan definitief in een gat val, jy gaan oortouwe val, jy gaan jou vinger baie baie slecht verbrand op jy ene van die dag, Galaas hier 6.7.8, moet nie jylle self mislei nie, God laat nie met hom spot nie, wat die mens saai, dit sal hy ook oos, wie op die akker van sy sonige natuur saai, sal van die sonige natuur die dood en die verderf oos, dit is wanneer jy in sonis lewe of bly lewe of volhard, maar wie op die akker van die geest saai, sal van die geest die eeuwige lewe oos, alright, so jy moet wegdraai, verstaan jy, jy moet, jy moet kan wegdraai van die vlees, verstaan jy moet die wil en die wee van Jesus Christus kan volg, en dat die Heilige Geest jou leie in waarheid, Johannes 3,36, hoor jy so, wie in die Seen gloe die ewige lewe, wie echter aan die Seen ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom, alright, so moet jy nie dink omdat jy gloe in Jesus Christus, en nou gaan ons jimmel toe nie, 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 Wie echter aan die sien ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op om. Jy moet draai van die sonde, jy moet wegdraai, jy moet breed van die sonde, jy moet een voorbeeld vir ander mense kan word, een rolmodel, een rolmodel vir ander mense, en dit begin by Jesus Christus, dit begin by oprechte bekeer, om tot volle inkeer te kom, weg te draai van die sonde, te sê, jyre, ek is jammer, sonde beleid is te doen, bevrijding kan ontvang, so dat jy siel geest, vlees, verstand en hart, verloos en vry kan kom, van die geestelike gevangenis, kap waarin jy vastgevang is, as ons ook kyk na Jesaja 42 vers 7, Lukas 4, 18, 19, en Jesaja 61 vers 1 tot 3, daar sal jy lees, van die geestelike gevangenis, kap waarvan, waarin soveel christene, en selfs geestelike leier vastgevang is, definitief, as ons kyk na bekeer, die bybel is hard en duidelik om te bekeer, hard en duidelik, en daar is soveel voorbeeld in die bybel, wat ek geef vandag 6 vir jou, ek het 6 wat die Heer op my hart gedruk het, wat ek vandag vir jou geef, die eerste ene is Zacharia 1 vers 3 en 4, drink hy koppie koffie, drink hy koppie thee, maak toe jou oor, ek is amper klaar, en nou moet jy vir jou volk sê, so sê die Heere die Almachtige, bekeer jylle tot my, sê die Heere die Almachtige, dan sal ek weer by jylle wees, sê die Heere die Almachtige, moet nie soos jylle voorvader wees nie, Die profete van vroeger het hulle aangespreke gesê, so sê die Heere die Almachtige, bekeer jylle van jylle slechte lewe en jylle slechte dare, maar hulle was ongehoorzaam, hulle het hulle nie aan my gesteer nie, sê die Heere. Spreke 28, 13 Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wachten wees nie, wie sy sonde belei en daarvan afsien, sal genade ontvang, een krachtskrif in die woord van God, al die loof en eer kom hier toe, Markus 1, 4 en 5, so het Johannes die doper in die woestijn opgetrek, kyk wat doen hy, hy het verkondig, bekeer jylle, en laat jylle doop, en God sal jylle sondes vergewe, wat het gebeur, die jylle landstreek van jou dia, en al die inwoner van Jerusalem, het na hom toe gestroom, wat het hulle daar gedoen, hulle het hulle sondes belei, 
en is dierom in Jordaan rivier gedoop. Sonne beleid is alles deel skriftierlik van die woord van God. Selfs bevrijding ook, een voorbeeld van bevrijding is die besetene van Gadara, wat Jesus Christus die boosheid uit die besetene van Gadara uitgedrijf het, en op die oude van die dag was die man normaal, net soos ek en jy normaal is, en dis, dis seker die grootste voorbeeld in die Bijbel van bevrijding, um, die besetene van Gadara, kom ons gaan aan, 2 Petrus 3, 9, geer die Heere vir julle, die Heere stel nie die vervulling van sy beloftes uit nie, as dinkpartij mense so nie, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hee, dat iemand verloren gaan nie, hy wil hee, dat amal hulle moet bekeer, dis die hart van Jesus, dis die hart van ons almachtige vader, God stier niemand hel toe nie, mense maak self die kese om hel toe te gaan, 1 Johannes 1, 9, maar as ons ons soon is belei, hy is getrouw en rechtverig, hy vergewe ons en ons soon is en reinig ons van alle ongerechtigheid, dis absoluut die waarheid, Jakobus 5 vers 15, 16, en as hulle geloofig bid, sal dit vir die sieke geneesing bring, die Heere sal hom gezond maak, as hy gezondig het, sal het hom vergewe word, Belei jylle sondes eerlik teen oor mekaar en bid vir mekaar, so dat jylle gezond kan word. Die gebed van een geloofig het een krachtige uitwerking. So, wat sê hierdie skrif, wat sê die woord? As ons ons sondes tis in mekaar belei, sal ons genees word van ons siektes en vergewe word van al ons sondes. God kan gees en vlees ek en verstandelik genees, mag sy perfecte wil en plan in ieder en elk van ons geskiet. In Jesus Christus genaam, die woord sê, gaan dan uit, en sondag nie meer nie, Johannes 5,14, later kry Jesus om in die tempel, en sê vir hom, kyk, jy is nou gezond, moet nou nie meer sonde doen nie, so dat daar nie iets ergers met jou gebeur nie, nog een skrif, Johannes 8,11, niemand nie, jyre, sê sy, toe sê Jesus, ek doen het ook nie, gaan maar, en moet van nou af, nie meer sonde doen nie, vader, ek kom in die kostbare naam, van ons jyre Jesus Christus, ek prijs en ek loof en ek eer jy, vir die absolute ere voorig, om hierdie product vandag op die tafel te kan sit, jyre, dis my gebed, ek kan al die weisheid van Salomo hee, maar jyre, jy is die God, wat die verstand open vir die mens, om die skrif te verstaan, en dis my gebed, dat die saad wat gesaai is, dat jy beheer sal vat van elke saadkorrel, dit soos vier oor hierdie land, oor hierdie wereld sal versprei, en daar waar het in die harte van mense val vandag, dat jy die saad sal behoed bewaar en beskerm, kunstmis en water sal gooi, en die lande sal in oos, as die saad rijp is, my gebed is dat jy die sal honger maak, dat jy die begeerte in die hart sal gee, om in te delf, oor dit wat vandag op die tafel gesit word, ek bid vir elke geestelike leier, wat heel moedlik misleid en verleid is, Ek bid vir die wat geestelik blind en doof gemaakt is, ek bid vir die wat dwaal leer verkondig, ek bid vir die wat vasthou aan een genade leerstelling, waar sonde blijf en bevrijding nie deel van hulle leer, van hulle leer is nie, wat hulle mense misleid en verleid, en op die oude van die dag, deel van die probleem is, die woord sê as een blinde, ander blinde lei val al toe in die gat, en dis absoluut die waarheid, maar ek is nie om met stokke te slaan, ek is nie om met klippe te gooi nie, Ek is hier om die woord te bring wat hier op my hart bring, hoekom jyre, want as ek op hulle trap, as ek op die Christ en op die kerke trap, trap ek op die een lichaam van Christus, die woord sê as een dat lei, lei allemaal saam, die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook hier nie nees nie, maar hier is een ware wat hier op my hart kom druk het en dit moet geopenbaar word, jyre, al roep die klippe dit uit, ek moet dit openbaar, jy dit vir my gegee, en as ek nie praat, jy verpletter jy my voor hulle, en ek bid vandag net, jyre, ek het het geopenbaar, en ek bid dat jy beheer sal vat oor hierdie saadkorrels, en dat jy die geest van die harte van elke geestelike leie, doen die pastoor, leraar, priester, profeet, elke geestelike instansie, dominatie, sy noode, dat jy in hulle harte hierdie woord sal bring, dat hulle sal delf, dat hulle sal grauw, en ja, jyre, dat jy hulle hart ontvankelijk sal maak, om geestelik en vleeslik na hierdie skrifte te kyk, en dit te verstaan, Daar is een geestelike wereld waar alles oor duisternis en licht gaan, maar daar is een vreselike wereld waar alles oor sonde en oor genade en liefde gaan. En ons moet kan verstaan, ons moet kan recht onderskui, ons moet die bybel recht kan opbreek en al hoe ons dit kan doen, as ons na die stem van die heilige geest luister. Sonde blijf en bevrijding is kritiek en baie belangrik, Satan hou partijkie heren, dit is ook om ons vir jare en vir jare vast aan hierdie type leerstellings, jare en jare kom daar kerke bly, by, witbruin en swart in ons land, in dorpe en stede, 
Maar op einde van die dag is ons vandag op tafel bers, staan en ons kyk na Zuid-Afrika, Jere kan ons die heilige geest in die land sien, dit is donker, dit is boos, dit is goddeloos, ons mens is geestelik siek, ons land val uit mekaar uit, en dit moet die rooie lichte wees, dit moet die waarschuw, dit moet die begeertes in ons hart vir ons stel om te sê, nee, 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 evers te kom 1 plus 1 nie by mekaar uit die Heere, ek is nie om met stok en klippe te sla nie, ek is nie om te vermaak nie, ek is nie om iemand sy naam slecht te maak nie, ek is nie om vir na een positieve verskuld te bring, en ek bid Heere, dat die perfecte wil sal geskiet, nie koertse wil nie, nie satas wil nie, geen ander mens of jimme lichaamse wil nie, ek bid Heere, dat die naam sal verheerlik word, dier hierdie leerstelling, dat jy verheerlik sal word, en dat ons sal terugbeweeg, sal bekeer, sal kyk na die swakkeen en fout in ons mondering, in ons leerstellings, en dat ons verantwoordigheid sal vat, en sê, weet jylle wat, die Heer het vandag in my geest, in my hart met my gepraat, al is ek een doemie, al is ek een pastoor, al is ek een leier van een synode, ek vat vandag verantwoordigheid, en as ek verkeerd is, is ek verkeerd, En wat moet ons doen as mere gelovig is? Ons moet mekaar kan vergewe, selfs 7 dag maal 7, soos die woord van God ons leer. Maar op die einde van die dag moet ons stil wees, en moet die heilige geest die praat werd doen. Jere, dis net jy, en jy alleen wat ons as die eenheid kan verenig. 1 Korintiërs 1.10, sê die woord, ons moet eens gezin wees, daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees nie. My gebed is dat jy die geest in die harte van elke geestelike leier, wat hoe kan ek sê, Heere, wat geseend is om met skape te werk, om geseend te wees, om een herder van skape te wees, wat namens jy praat en optree, dat jy hulle wegroep, hulle gebede tot jy in verband van hierdie leerstelling sal aanhoor, en dat jy hulle nie net sal vergewe nie, Heere, maar hulle sal vorme maak, soos jy hulle wil jy alles tot lof en eer van jy koninkryk, ek dank en ek eer en ek prijs jy, Heere, hierdie is nie, weisheid wat ek uitgesnuif het in die lichtheid nie, dit is 10 jaar so ondervinding in die geestes wereld wat jy my uitgestuur het na dorpe en stuur het toe na soveel mense toe, wat ons met die vijand gewerk het vir wie en wat hy werkelijk is, geestelik, maar ook wat jy aan my geopenbaar het wat son is en wat die son is en hoe die wet in geboeie, een absolute rol, een krachtige fondament, richtlijn en basis en elke siel wat in Jesus Christus gloe, elke mens op die aarde, een rol in hulle leven speel, Heere, vat jy beheer, ek is nie die boodskapper, nie die instrument, niks wat ek sê, niks wat ek doen, is uit my saal, is alles net genade van boe af, en ek weet, jy is vandag verheerlik, ek pleid het, en ek bid het, vir genade, vir barmhartigheid, die woord sê, jy is reik aan barmhartigheid, grote genade, niks maar niks, kan ons van die liefde van God skyn, as jy vir ons is, wie kan dan tegen ons wees, dankie, dat jy altyd my gebede verhoor, Die woord sê, jy verhoor jy die gebed van die sonne, jy verhoor jy gebed van die rafferige, en ek steek my hand op vandag, en ek bid dat jy perfecte wil, en plan sal geskiet, en ieder en elkse harte, wat vandag na die leerstelling luister, ek bid het in Jesus Christus' naam. Amen. Dankie vir allemaal wat geluister het, dankie vir die voorrug om die woord te breek, dankie vir getrouwe ondersteuning, dit is absoluut koosbaar, goud werd in my leven, ek waardeer het, En Jesus Christus, al een mooie geseene dag, mag jy shalom vrede van ons almachtige God, oor jou lewe spoel, en doen hy werk, krap, mak op jou bybel, krap, soek allereerst die koninkryk van God, en die rest sal vir jou gegeen word, nade tot God, en hy sal homself dier jou laat vind, ken om in al jou wee, en hy sal jou paie vir jou gelijk maak, ek eer die heren vir die voorrecht, mooi dag vir allemaal, amen.